ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ادلج ومن ندلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله الغاليه الا ان سلعه الله الجنه او كما قال صلى الله عليه وسلم ஜனிய சுக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே தாய்மார்களே அல்லாஹு ஜல்ல ஜலாலுஹு அம்மன வாலு குர்ஆனுடைய ஒரு ஆயத்துல சொல்றான் வதரு ظاہிர அல் இஸ்மி வ பாதினா வெளிரங்கமான பாவங்கள் உள்ரங்கமான பாவங்கள் இந்த ரெண்டு பாவங்களையும் விட்டு தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்பதாக அல்லாஹ் குசுபானு தலக்குறான் சொல்றோம் எனவே இந்த ஆயத்தின் மூலமாக எங்களுக்கு என்ன விளங்குது என்றா பாவங்கள் ரெண்டு வகை ஒன்றிருக்கிறது வெளிரங்கமான பாவம் இன்னொன்றிருக்கிறது உள்ரங்கமான பாவம் கன்னியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே இன்னைக்கு முதாக்கரா செய்யக்கூடிய விஷயம் இருக்குதே இது பொதுவாக அதிகமான உலமாக்கள் பேசாத விஷயம் இந்த காலத்தில் அதிகமான மக்கள் கவனம் செலுத்தப்படாத விஷயம் எனவே பேசப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் அது எனக்கு தான் பேசப்படுறது என்று ஒவ்வொருத்தரும் நாங்க நினைச்சுக் கொள்ளணும் அதன் பிரகாரம் அமல் செய்யறதுக்கு நீ அத்தை வச்சுக்கொள்ளும் வச்சுக்கொள்ளுமா இன்ஷா பாவம் என்று செல்லக்கூடிய நேரத்தில் ரெண்டு வகையான பாவம் இருக்கிறது ஒன்றிருக்கிறது வெளிரங்கமான பாவம் இன்னொன்றிருக்கிறது உள்ரங்கமான பாவம் வெளிரங்கமான பாவம் என்று செல்வது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உறுப்புகளால் செய்யக்கூடிய பாவம் தன்னுடைய கண்ணால தன்னுடைய கரங்களால தன்னுடைய காலால தன்னுடைய மர்மஸ்தானத்தால தன்னுடைய வாயால என்னென்ன பாவங்கள் செய்கிறோமோ இதுக்கு வெளிரங்கமான பாவங்கள் என்று சொல்லுவோம் கன்னியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே இந்த வெளிரங்கமான பாவங்கள் இருக்கிறதே இந்த பாவங்கள் மூலமாகவும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில பல விளைவுகள் உண்டாகலாம் ஹதீஃபுடைய கருத்தின் பிரகாரம் நபி சல்ல பாஹு அலிஹி வசல்லம் அவங்க சொன்னாங்க ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிஸ்க அல்லாஹாக்கு சுபஹானகும் வச்சால அவனுடைய பாவத்தின் காரணமாக தடுக்கிறான் என்பதா எனவே அந்த ரிஸ்குடைய நெருக்கடி உண்டாகிறதுக்கு ஒரு காரணம் அந்த மனிதனுடைய பாவம் வெளிரங்கமான பாவம் அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில பறக்கத்தில்லாம போயிட்டுடும் 
அது மட்டுமல்ல எப்ப உறுப்புகளால பாவம் செய்வானோ அந்த உறுப்புகளால நன்மை செய்யறதுக்கு அந்த மனிதனுடைய உள்ளம் இடம் கொடுக்காது ஹதீஸ்ல ஹபீப் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவங்க விளங்கப்படுத்தினாங்க மாமின் முஸ்லிமின் ينظر الى محاسن امراه اول مره ثم يغض بصره الا احدث الله عباده يجد حلاوتها او كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ينظر الى محاسن امراه اول مره ஒரு முஸ்லிம் சகோதரர் அவர் அவருடைய பார்வ முதலாவதாக ஒரு பெண்ணின் மீது படுது ஒரு அழகான பெண் انا حرام என்பதின் காரணமாக பார்வை அவர் தாழ்த்துறாரு ஹபீப் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவங்க சொல்றாங்க இந்த அடியானுக்கு இந்த முஸ்லிம் சகோதரனுக்கு அல்லா ஒரு புதிய ஒரு இபாதத்தை வழங்கி அந்த இபாதத்துடைய ருசிய உள்ளத்துக்குள்ள போடுவார் கண்ணால் ஒரு பாவம் நிகழ போது ஹராம் என்பதின் காரணமாக பார்வையை தாழ்த்துறார் அல்லா ஒரு இபாதத்தை வழங்கி அந்த இபாதத்துடைய ருசிய வழங்குறார் இதே ஹதீசு போல மாக்கள் விளக்கம் தாராங்க எப்ப ஒரு மனிதன் கண்ணால் ஒரு பெண்ணை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாங்களோ அல்ல ஒரு வளமையா செய்யற இபாதத்தை கழட்டிட்டு அந்த இபாதத்துடைய வெறுப்ப போட்டுடுவான் குரான் ஓதுற ஆசை இல்லாம பேச்சுட்டு குரான பாக்குறதுக்கு ஆசை இல்ல ஏன் கண்ணால பாவம் செஞ்சு செஞ்சு நன்மை செய்யறதுக்கு இப்ப உள்ள இடம் கொடுக்கதில்ல எனவே உறுப்புகளால செய்யக்கூடிய பாவங்கள் மூலமாக என்ன நடக்குது அந்த மனிதனுக்கு ரிஸ்க்ல நெருக்கடி உண்டாகும் அது மட்டுமல்ல இபாதத்துடைய ருசி அல்ல இல்லாமாக்குவான் ஆனா இன்னைக்கு நாங்க முதாக்கரா செய்யறது இந்த வெளிரங்கமான பாவங்களை பத்தி அல்ல பாவத்துடைய இரண்டாவது வகைதான் பாத்தினுல் இசம் உள்ரங்கமான பாவம் உள்ரங்கமான பாவம் என்றா என்ன உள்ரங்கமான பாவம் என்று சென்ன ஒரு மனிதன் கல்பால செய்யக்கூடிய பாவம் உள்ளத்தாலேன இமாம் கஸ்தாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்க சொல்றாங்க இந்த உள்ரங்கமான பாவம் எவ்வளவு பயங்கரமானது என்றா எழு வெளிரங்கமான பாவங்களை விட எழுவது மடங்கு பயங்கரமானது தான் உள்ரங்கமான பாவம் உறுப்புகளால செய்யற பாவத்தை விட ஒரு மனிதனுடைய உள்ரங்கமான பாவம் இருக்குது இது செவன்டி டைம் வேர்ஸ் என்று சொல்றாங்க ஆனா இந்த காலத்துல நாங்க இந்த உள்ரங்கமான பாவத்தை பத்தி பேசுறதே இல்லை அதை பத்தி அவ்வளவு கணக்கம் இல்ல கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரிகள் ஒரு மனிதனுடைய உள்ளம் சுத்தமாகாம ஒரு நாளும் அந்த மனிதன் ரப்புல் ஆலமீனுக்கு நெருங்கவே மாட்டார் இந்த உள்ரங்கமான பாவங்கள்ல ஆக பெரிய பாவம் தான் மௌலன ஜக்கரியா ரஹி மஹுல்லா உம்முல் அம்ராஜ் என்ற கிதாப்ல நோய்களின் தாய் ஆக பயங்கரமான தாய் நோய் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரிகளே பெருமை என்பதாக எழுதலாம் பெருமை இப்போ ஒரு கேள்வி வரும் பெருமை என்றா என்ன கிபிர் என்றா என்ன கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே மொலன ஜக்கரியா ரஹி முகுதா அவங்க விளங்கப்படுத்துறாங்க கிபிர் என்று செல்வது ஒரு மனிதன் தனக்கென்று ஒரு அந்தஸ்தொண்ட வச்சு எப்ப மக்கள் அந்த அந்தஸ்துக்கு மாற்றமான முறையில நடப்பாங்களோ அந்த நேரத்தில் அவனுடைய உள்ளத்துல வரக்கூடிய தடமாற்றம் இருக்கிறதே அதுக்கு பேர் தான் கிபிர் என்று செல்றான் உதாரணமா நான் நினைக்கிறேன் நான் ஒரு ஆலிம் நான் ஒரு ஹாஃபியல் நான் ஒரு டாக்டர் நான் ஒரு என்ஜினியர் நான் ஒரு படிச்ச மனிதன் நான் ஒரு பிஹெச்டி முடிச்சவர் இவ்வளவு எல்லாம் பட்டங்கள் எனக்கு இருக்குது இப்ப நான் என்னைய பத்தி என்ன அந்தஸ்தை வச்சிருக்கிறேனோ அதுக்கு மாற்றமான முறையில் ஒருத்தர் நடக்க போல எங்களோட உள்ளத்துல வார தடமாற்றம் இருக்குது இதுக்கு பேர் தான் கிபர் என்பதாக சொல்றான் நாங்க மொழன ஜக்ரியா தெளிவா எழுதுறாங்க உம்முல் அம்ராஜ்ல யாரெல்லாம் எனக்கு பெருமை இல்லை என்று செல்றாங்களோ அந்த வார்த்தையே பெருமைக்கு அடையாளம் தான் எங்களுக்கு என்ன இந்த பெருமை என்றது இல்ல அதே பெருமைக்கு அடையாளம் தான் விலங்கி கொள்ளுங்க பெருமை என்று சொல்றது பணிவு என்று சொல்றது இந்த ரெண்டும் வார்த்தைகள் அல்ல பெருமை பணிவு கிபர் தவாகம் என்று சொல்றது உள்ளத்துல வார சிஃபத் 
ஒரு பெரியார இன்னொருத்தர் புகழ்ந்து கொண்டிருந்தாராம் எப்ப புகழ்ந்தாலும் இவர் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் கீழே பார்த்து கொண்டே இருப்பார் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொன்னா மொலனா உங்களே யாரு சரி புகழ்ற நேரத்துல நீங்க கீழே பார்த்து கொண்டே இருக்கீங்க ஏதோ பெருமை மாதிரி இருக்குது நாங்க என்ன என்ன சொல்லுவோம் பைத்தியம் நீங்க சொல்ற மாதிரி நாங்க எல்லாம் புத்து மண் என்று சொல்லுவோம் அப்படிதான் நாங்க சொல்லுவோம் யாரு சரி புகழ்ந்த அந்த பெரியார் சொல்றாரு நீங்க பெருமைன்னு சொல்றீங்க ஆனா எப்பெல்லாம் மக்கள் என்னைய புகழுவாங்களோ அந்த நேரத்துல நான் என்ன நஃச பார்த்து கொண்டிருப்பேன் என்ன நஃசுக்கு சொல்லுவோம் அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ தெரியாம சொல்றாங்க நீ எவ்வளவு கெட்டவன் என்பது எனக்கு தெரியும் இவர் நஃசுக்கு ஏசிக்கொண்டே இருப்பார் அவங்க பேசிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க இவர் ஏசிக்கொண்டே இருக்கிறார் வாயால பைத்தியமா நீங்க சொல்ற அளவுக்கு நாங்க ஒன்றும் இல்லப்பா என்று செல்றது இது பணிவு இல்ல இதுவும் பெருமைதான் ஆனா உள்ளம் சொல்லுது பாருங்க உங்களை பத்தி எப்படி சொல்றாங்க உங்களோட பயான பத்தி என்ன சொல்றாங்க நீங்க கூட்டத்தை சதக்கா பத்தி எப்படி பேசுறாங்க உள்ளம் பேசுது வாயால என்ன சொல்றாங்க எங்களுக்கு பார்க்க கொடுக்கறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க ஆட்சியார் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரிகளே பயங்கரமான நோய் ஆக பயங்கரமான நோய் உள்ளம் கிபர் மலன ஜக்கரியா ரஹி முகமது உமுல் அமராஜ்ல ஒரு உதாரணம் ஒண்ணு காட்டுறாங்க பாருங்க உதாரணத்தை நான் ஏன் வார்த்தையால சொல்றேன் இஃப்தார் நடக்குது இஃப்தார் இப்ப இஃப்தார்ல சுஃப்ரா எல்லாம் விரிச்சிருக்குது நாங்க எல்லாம் வாங்க சொல்லி தொழுகை கிக்காம சொல்லுகள் எல்லாம் எழுமி போறோம் ஒரு டாக்டர் அல்லது ஒரு என்ஜினியர் அல்லது ஒரு ஆலிம் ஒரு ஹாபிஸ் நல்ல ஒரு ப்ரொமினன்ட் ஒரு முக்கியமான ஆள் தொடர்ந்து முடிஞ்சோடனே அடுத்தவங்க வாரத்துக்கு முன்னால ஹிதும தாள்கள் வாரத்துக்கு முன்னால அப்படியே கீழே பேய்த்துட்டார் பேய்த்துட்டு ஈச்சப்பலாம் கொட்டைகள் எல்லாம் எடுக்கிறார் எல்லாம் அசுத்தங்கள் எடுத்து டஸ்ட்பின்ல போட்டு சுஃப்ராவை தொடச்சி எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு வச்சுட்டு உள்ளத்துல நினைக்கிறாரு ஒரு பணிவான ஒரு விஷயத்த செஞ்சிட்டேன் இது நான் செய்ய வேண்டிய வேலை அல்ல ஏதோ அடுத்தவங்க ஏதோ பணிவுக்காக வேண்டி நான் செஞ்சேன் இப்படி நினைக்கிறது இருக்கிறதே மௌலான ஜக்ரியா செல்றாங்க இது ஆக பெரிய பெரும் என்று செல்றாங்க முதலாவதாக இது எனக்குரிய வேலை இல்லை இதெல்லாம் அடுத்தவங்க செய்யணும் ஏதோ நான் பணிவுக்கு செய் நானும் ஒரு டாக்டர் நானும் ஒரு ஆலிம் நான் யார் இது வேறவங்க செய்யணும் ஏதோ பணிவுக்கு நான் செஞ்சேன் நீங்க எனக்குரிய வேலை இல்ல நான் பெரிய அந்த நான் என்றது வந்துட்டு அதுதான் பெரும் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே இந்த நோய டயக்னீஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டம் எங்களுக்கு சரியான அமைப்புல தெரியாது பெருமெண்டா என்ன ஆனா பெருமையில தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஹதீஸ் என்ன சொல்லுது ஒரு மனிதண்ட உள்ளத்துல கடுகு அளவு பெருமை இருந்தா கடுகு அளவு எங்களுக்கு கடுகு இல்ல மலை அளவு இருக்குது இந்த கடுகு அளவு பெருமை இருந்தா சொர்க்கத்துக்கு போகாட்ட நல்ல யோசிங்க அதே ஹிதுமத்த ஹிதுமத் ஜமாத்து உள்ளவங்க செஞ்சு அவங்களோட உள்ளத்துல வருமா இது எங்களுக்கு உரிய வேலை இல்ல ஏதோ இல்ல வராதே அப்ப ஏன் உங்களோட உள்ளத்துல வருவது உங்களோட உள்ளத்துல ஏன் இப்படி வருது என்ன உங்களுக்கு பெருமை இருக்கிற சுட்டிதான் வருவது கன்னியாசுக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே ஒருத்தர் கீழே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இல்லைங்கச்சா ஒருத்தர் பேமெண்ட்ல உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் வைப்போம் மிஸ்கின் என்று வைப்போமே மிஸ்கின் உள்ளத்துல என்ன சரி உள்ளத்துல வருமா நான் பணிவுக்காக வேண் இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் வருமா வராது அவன் உள்ளத்துல இருக்கிற நான் இங்கேதான் லாய்க் ஆனா நாங்க யாரு சரி கீழே உட்கார்ந்தா நான் புட்டுவத்துல உட்கார வேண்டியவர் ஆனா கீழே இருக்கிறேன் இப்படி வந்துட்டா அது பெருமைதான் நான் புட்டுவத்துல உட்கார வேண்டியவர் என்று உள்ளத்துல வாரதே பெருமை என்பதாக அல்லது ஏன் உனக்கு என்ற ஒரு அந்தஸ்தை நீ வச்சிருக்கிறாய் நான் என்ற ஒரு அந்தஸ்த உங்களுக்கு இருக்குது என்று நீங்க நினைக்கிறீங்க கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே பயங்கரமான நோய் மலான ஜக்ரியா ரஹி முகுந்தா உமுல் அம்ராஜ் எழுதுறாங்க ரெண்டு வகையான டொய்லெட் இருக்குது ஒன்று இருக்குது ஹவாஸ்களுடைய டொய்லெட் இன்னொன்று இருக்குது அவாம்களுடைய டொய்லெட் விஐபி டொய்லெட் அடுத்தது இருக்குது என்ன லெமன் பொதுமக்களுடைய டொய்லெட் ஜக்கரியா சொல்றாங்க அடிக்கடி இருந்து நின்று அல்லது அடிக்கடி நீங்க லேமன் பப்ளிக் டொய்லெட் வேலுக்கும் பேய்த்துருங்க எந்த கூடிய விஐபி டொய்லெட் வேலுக்கு பேய்த்து 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 எங்களுக்கு என்ன நடக்கும் வேண்டாம் என்ன வித்தியாசம் விஐபி டொய்லெட்குள்ள டிஷ்யூ இருக்கும் அதுல தண்ணி இருக்கும் கொமோட் இருக்கும் அதாவது வாசம் போட்டு இருக்கும் எல்லா வசதிகள் இருக்கு பொதுவான டொய்லெட் வேலை சில நேரத்துக்கு தண்ணி வெளியால தான் கொண்டு போகணும் கொஞ்சம் நஜி சாங்கிங்க பட்டிருக்கும் நாத்தம் இருக்கும் டிஷு இருக்காது கொஞ்சம் ஒடுக்கமா இருக்கும் சில நேரத்துக்கு முதல்ல ஜக்ரியா சொல்றாங்க அடிக்கடி 
நீங்க இந்த அவாம்கள் இந்த டொய்லெட்டுக்கும் பேய்த்து பழக்கி கொள்ளுங்க ஏன்னா நீங்க அந்த விஐபி டொய்லெட்டுக்கு போகக்கூடிய நேரத்தில் உடம்புக்கு படுற நஜி சரியான குறவு படவே படாது ஆனா இந்த லேமண்ட டொய்லெட்ல போக்கல சில நேரத்துக்கு உடம்புல எல்லாம் நஜிஸ் படும் சில நாங்க இந்த உடம்புல நஜிஸ் லேமண்ட டொய்லெட்ல பேய்த்து பட்டாது தண்ணியால சுத்தமாக்கலாம் ஆனா விஐபி டொய்லெட்டுக்கு பேய்த்து 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 திடீரென்று வேற டொய்லெட்டுக்கு போக சொன்னா அந்த நேரத்தை கூட உள்ளத்துல பட்டிருக்கிற நஜிஸ் இருக்குது அதை சுத்தமாக்குறதுக்கு தண்ணி போதாண்டு சார் இந்த டொய்லெட் எங்களுக்கு சரி வராது என்ன உங்களுக்கு தங்கமா வெளியாக துள்ளுக்கு போனா தங்கமா வெளியாகும் இல்ல நஜிஸ் தானே வெளியாக போகுது நீங்க உங்களுக்கு கூறிய அந்தஸ்தை உங்க ஆபீஸ்ல போயிட்டு சீட்ல உட்காந்து இந்த இடத்துல உங்க அந்தஸ்த யோசிக்கவா நம்ம டொய்லெட்ல போய் குந்தி வெளியாக போல யோசிங்க நான் யார் எங்க இருக்கிறேன் என்ன வெளியாகுது இதுதான் உனக்குரிய அந்தஸ்த் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களை இந்த கிபுர இல்லாமாக்குறது ஆக முக்கியம் இந்த நான் என்ற அனானியத்தில் இருக்குதே மீ ஐ இத இல்லாமாக்கணும் இது அந்த காலத்துல பெரியார்கள் முயற்சி செஞ்சாங்க உள்ளத்தால கல்ட்டி போட்டான் பாகிஸ்தான்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒண்ணு நினைச்சு அதுல அந்த ஷெடியூல் இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த இந்த டைம்ல நடக்கும் என்று போட்டிருந்துச்சு அந்த ஷெடியூல் ஒரு ஆலிம்பு கொடுத்தோன்னே கோவப்பட்டார் என்ன கோபம் சொன்னாங்க எனக்கு ஷெடியூல்ல ப்ரோக்ராம் போட்டு இல்லாம இல்ல போட்டிருக்கு சொன்னாங்க ஏன் பேரை ஏன் கடைசிக்கு போட்டிருக்கு என்ற பிரச்சனை கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரிகளை ப்ரோக்ராம் போடாம இருந்த பிரச்சனை இல்ல போட்டிருக்குது ஆனா என் பேரை கடைசிக்கு போட்டிருக்குது சில நேரத்துக்கு இன்விடேஷன் கார்டு நிக்காக வருது சில நேரத்துக்கு போஸ்ட்ல அனுப்பிருப்பாங்க நாங்க எல்லாம் போக மாட்டோமே இன்விடேஷன் கிடைக்கல கிடைச்சிருதான் நாங்க போஸ்ட்ல அனுப்பி நாங்க உண்டோ வந்து சொல்லணும் ஒரு போன்ல வார்த்தை செல்ல இல்ல எங்களுக்கு செல்லிப்பட இல்ல இல்லாட்டி மிஸ் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஃபேமிலி போட்டு இல்ல அடி இன்விடேஷன் வந்திருக்கு நான் போக மாட்டேன் ஃபேமிலிக்கு செல்லிப்பட்டு இல்ல நாங்க எவ்வளவு நெருக்கமா நாட்கள் இல்லாட்டி சின்ன புள்ளட கையில கார்டு வந்திருக்கு கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே நீங்க வச்ச அந்தஸ்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க நடந்து கொள்ள நீங்க ரிஃபியூஸ் பண்றீங்க இது பெருமைக்கு அடையாளம் இதெல்லாம் பெருமை தான் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே ஹனஃபி மதஹபுடைய பிரகாரம் பொதுவா ஹவுத ஒழு எடுக்க மாட்டாங்க டப்ல தான் எடுப்பாங்க தெரியும் தானே ஆனா ஹனஃபி கிதாப்ல எழுதுனாங்க இருந்து நின்று நீங்க டப்லையும் ஒழு எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஏன் தெரியுமா அதுல உங்களுக்கு பணிவு உண்டாகும் சிலவங்க இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு எல்லாம் டப் தான் சார் இந்த ஹவுல் எல்லாம் பாருங்க சிலவங்க இந்த சுத்தமாக்குற கைய போடுற கால கழுவுற அந்த தண்ணி முறுவ போற ஷரியத் சொல்லுது அந்த ஹவுல்ல உள்ள தண்ணி உள்ள தேங்கு பார்க்க கூடிய இருந்தா சுத்தம் என்று ஆனா உங்ககிட்ட உள்ளம் அசுத்தம் என்று சொல்லுது என்ற தண்ணி அசுத்தம் இல்ல உங்க உள்ளம் தான் அசுத்தம் உள்ளம் அசுத்தம் ஷரியத் சொல்லுது தண்ணி சுத்தம் நீ சொல்ற அசுத்தம் எங்க அசுத்தம் உள்ளத்துல தான் அசுத்தம் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே அப்ப இந்த கிபுர கல்ட்ரல் எவ்வளவு ஆக முக்கியம் ஒரு மனிதர் எங்களுக்கு ஹக்க செல்றார் இந்த தவற காட்டுறார் இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள இயலாம இருக்குது என்றா அந்த ஹக்க மறுக்கிறது இருக்குது அதுவும் கிபுருக்கு அடையாளம் என்பதாக சொல்ற அந்த காலத்தில் பெரியார்கள் உள்ள மக்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய தவாது இணைஞ்சு ஷாஹ் இஸ்மாயில் ஷஹீத் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலை ஷாஹ் இஸ்மாயில் ஷஹீத் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலை இந்த ரெண்டு சம்பவங்கள் இருக்குது ஒரு சம்பவம் என்ன தெரியுமா பயான் செஞ்சு கொண்டே இருக்கிறான் பயான் செஞ்சு கொண்டே இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மஜ்லிஸ்ல ஒருத்தர் எலும்பிட்டார் எலும்பிட்டு என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க மௌலானா எனக்கு கேள்விப்பட்டுச்சு நீங்க தவறான முறையில் பிறந்திருக்கிறீங்க என்று சொன்னா ஒரு மனிதன் தடமாற்றத்தில் ஆகினான் என்ற அந்தஸ்து வச்சிருந்தா முகம் மாறுமா இல்லையா என்னா எல்லாத்துக்கும் முன்னால் எப்படி பேசிட்டான் ஒரு மாற்றமும் இல்ல சொன்னாங்க பை ஏன் வாப்பட கல்யாணத்துக்கு சாட்சியா இருந்து சைன் பண்ணின ரெண்டு பேர் இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கிறாங்க எனவே எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நிக்காக தான் நடந்திருக்குது நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தவறான ஒரு செய்தி ஒன்று வந்திருக்கேன் சொல்லி பயணம் செய்கிறார் ஒரு குழம்பி பிரச்சனைப்படுத்தி நீ யார் அதை பேசுறதுக்கு உனக்கு எப்படி தெரியும் யாரு சொன்னான் பத்து பேருக்கு சொல்லி உனக்கு அடி ஒன்றுமே இல்ல அவர் அவருக்கு பிரச்சனையே இல்ல ஏன் என்றா அவருடைய உள்ளத்துல நான் என்றதே இல்ல அவருக்கு 
இதே ஷா இஸ்மாயில் ஷஹீத் ரஹமத்துல்லாஹ் அலைஹி ஒரு நாள் பயான் செஞ்சு கொண்டிருக்கக்குள்ள ஒரு ஹதீஸ கோட் பண்றார் ஹதீஸ கோட் பண்ணினோடனே மஜ்லிஸ்ல ஒருத்தர் எழும்பி சொன்னாங்க மௌலானா நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் லேமனா ஆலிம் இல்ல மௌலானா நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த ஹதீஸ் ஒரு வாயிஃப் பலஹீனமான ஹதீஸ் என்று நின்றுட்டார் சொன்னாங்க அப்படியா பொன்னேறிங்க என்று உள்ளுக்கு போனார் மதரசா ஷாஹ் இஸ்மாயில் முஹத்திஃப் பெரிய ஹதீஸ் துறையில ஆழமான ஆலிம் அவர்கிட்ட போயிட்டு இந்த ஹதீச அவர் ரிஃப பண்றார் மொருவ வெளியே வந்து சொல்றாங்க பாய் ஜசாக்குமுல்லாஹு ஹைரா நீங்க சொன்னது போல அது ஒரு பலஹீனமான ஹதீஸ் நானும் இப்ப மௌலானா இஸ்ஹாக் கிட்ட கேட்டேன் ஜசாக் அல்லாண்டு சொல்லிட்டு மறுவ பயான கண்டினியூ பண்றார் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே உள்ளம் சுத்தமாக இருந்துச்சு அந்த நான் என்றது உள்ளத்துல இல்ல ஒருத்தர் தவற செல்தார் ஒருத்தர் கொலப்புறார் ஆனா இவர் கொலம்புறார் இல்ல என் உள்ளத்துல கிபர் இல்ல கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே இது சாதாரண உலமாக்களுக்கு இருந்த சிஃபத் சஹாபாக்களுக்கு எப்படி சிஃபத் தெரிஞ்சிருக்கேன் ஒரு நாள் மிம்பருக்கு மேல மிம்பருக்கு மேல பெண்களுக்கு ஹொத்துமால செல்றாங்க ஏ பெண்களை விட மகர கொஞ்சம் குறைச்சிடுங்க மகர கொஞ்சம் குறைச்சிடுங்க என்று அந்த காலத்துல கூடியா கேட்டாங்க மகர் அந்த நேரத்தில் ரிவாயாட்கள் வருவது ஒரு வயசாலி பெண்மணி பின்னுக்கு எலும்பி குரானுடைய ஆய தோதி கின்தார் என்ற வார்த்தை சொல்லி உமர் குரான்ல அல்லா செல்றான் பெரிசாக மகர்களை கொடுங்க என்று நீங்க எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஹக்கல கைய வைக்க பாக்குறீங்களா கேட்டதுதான் நாங்க என்ன என்ன சொல்லுவோம் அந்த ஆயத்தை நாங்க கொஞ்சம் பார்க்கணும் கொஞ்சம் வேற வேற விளக்கம் இருக்குது என்ன பார்க்கணும் கொஞ்சம் மற்றொன்று பூசி புறைக்கு என்ன சரி செல்ல பார்ப்போம் சென்னது மட்டும்தான் மிம்பருக்கு மேலே சொல்றாங்க ஒரு பெண் சரியா செல்லிட்டா உமர் பிழைச்சிட்டார் என்று சொல்ல மிம்பருக்கு மேல அமீருள் மூமினி எல்லாத்துக்கும் அமீர் எங்க எங்க மன்னிப்பு கேட்கிறார் எங்க தவறு என்று செல்றார் பட்டர் எங்க பூசுறார் ஒன்றும் இல்ல செல்றாங்க உமர் ஒரு பெண்மணி சரியா செல்லிட்டா உமர் தவறா செல்லிட்டா இதுதான் தவாலோ இதுதான் கிபிர் இல்ல என்பதற்கு அடையா கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே உள்ளத்துல அவருக்கு பட்டம் இருக்குதுதான் ஆனா அது உள்ளத்துல இல்ல ஏதோ உலகத்துல அவருக்கு பட்டம் கிடைச்சிருக்குது ஆனா உள்ளத்துல நான் என்றதே இல்ல அவனுக்கு முஃபி ஷபி அரஹிமஹுல்லா முஃபி ஷபி அரஹிமஹுல்லா முஃபி ஷபி என்று சொல்றது முஃபி அசம் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான்ல ஆஹ பெரிய கிராண்ட் முஃபி மௌலான தக்கியுடைய வாப்பா மாரிஃபுல் குரான் என்ற தஃசீர எழுதினவர் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை இவருடைய வீட்டில் மகரிபுக்கு பின்னால ஜிக்ர் ஹாங்காக்கள் நடக்கும் சரியா தூரத்தில் இருந்து மக்கள் வருவாங்க ஒரு நாள் ஒரு வெறியோர் வாகனம் ஒன்று வருவது தூரத்தில் இருந்து வந்து சாமான்கள் எல்லாம் இறக்குறாங்க இப்ப ஹாங்காக்குள்ள போடுறது இந்த நேரத்தில் முஃபி ஷபி அரஹிமஹுல்லா தலைப்பாவை கெட்டி கொண்டு அப்படியே ஊட்டுக்குள்ள போ பாக்குறாரு அந்த நேரத்தில் வாகனத்தில் இலங்கி சிலவங்க குலி குலி என்று கூப்பிடுறாங்க குலி என்ன கூலிக்காரன் டக்கு என்று தூக்கி கொண்டு போய் துள்ளுக்கு வைக்கிறதுக்கு இருட்டான நேரம் முஃபி ஷபி அரஹிமஹுல்லா என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க தலையில உள்ள தலைப்பாவை அப்படியே கழட்டிட்டு இடுப்புல கெட்டிட்டு கிட்ட பெய்த்து அம்மாஜி குலியாகையா சொன்னாங்க தாயே கூலிக்காரன் வந்துட்டான் தூக்கி அப்படியே தலையில வச்சாங்க வயசாலி தூக்கி அப்படியே தலையில வச்சுட்டாங்க அப்படியே கொண்டு போய் துள்ளுக்கு வச்சாங்க அடுத்த பக்கத்தால வந்து உட்கார்ந்து மறுபடி தலைப்பாவை கெட்டிட்டு மஜிலிச நடந்தார் அவர்கிட்ட பார்வையில அடே நான் ஒரு பெரிய முஃப்தி என்றதே இல்ல கூலி வேலை செய்ய அதுக்கும் நான் தான் தகுதி நாங்க என்ன என்ன சொல்லுவோம் பத்து பேர் பெரியோர்களே சகோதரர்களே முஃப்தி ஆசம் பாகிஸ்தான் கூலி வேலை செய்யறது அதுவும் எனக்குரிய வேலை தான் அம்மாஜி தாங்க நான் செய்யறேன் அவங்களுக்கு தெரிய அவர் தான் முஃப்தி ஷபி அரஹிமோல விலங்கி குளவங்க ஒரு வீட்டுல வேலைக்காரனை வச்சு வேலை வாங்குறது ஹராம் என்று நான் செல்ல ஆனா வேலைக்காரனை விட நான் சிறந்து வந்த என்று நினைக்கிறது ஹராம் என்று செல்றேன் வீட்டுல வேலைக்காரன வச்சு வேலை வாங்குங்க பிரச்சனை இல்ல வேலை கொடுங்க பிரச்சனை இல்ல ஆனா அவனை விட நான் சிறந்தவன் நான் நீ என்ற வேலைக்காரன் என்று நினைக்கிறது இருக்கிறது அதுதான் ஹராம் என்று அவனை விட நான் பெருசு என்று நினைக்கிறது ஹராம் ஒரு முஸ்லீம் 
கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்கள் இந்த சிஃபத் எங்களுக்கு இட்ட வரும் இந்த கிபுர் எங்களுடைய உள்ளத்தால போகும் இது போகாம ஒரு நாளும் எங்களுக்கு சொர்க்கம் போக முடியாது கடுக அளவு என்று சொன்ன எங்களுக்கு கிட்ட மலை அளவா இல்லையா இதெல்லாம் பார்க்கக்கூட எவ்வளவு பெருமை எங்களுக்கு கிட்ட இருக்குது மஹமூத் உல் ஹசன் ரஹ்மத் உல்லாஹி அலை ஷேக் உல் ஹிந்த் என்று பெயர் சொல்லப்பட்டவர் ஷேக் உல் ஹிந்த் மௌலன அஷ்ரப் அலி தானவே செல்றாங்க நாங்க அவருக்கு ஷேக் உல் ஹிந்த் என்று சொல்லி அவரை இழிவாக்குறோம் சரி என்ன ஷேக் உல் ஆலம் உலகத்துடைய ஷேக் என்று செல்லப்பட வேண்டிய ஆள் இந்த மஹமூத் உல் ஹசன் ரஹ்மத் உல்லாஹி அலைஹி அவங்களை சந்திக்கிறதுல தூரத்திலிருந்து ஒரு நபர் வாரார் அவர் கண்டே இல்ல முதலாவதாக ஷேக் உல் ஹிந்த பார்ப்போனும் என்று ஆசையோட வாரார் வீட்டுக்கு வந்துட்டு கதவை தட்டிட்டு இவர் சாதாரண உடுப்போட வாரார் வெளியே அப்ப ஒருத்தர் சாதாரண உடுப்போட வந்துட்டு என்ன செஞ்சாங்க தட்டினோடனே கதவை திறக்கிறான் ஷேக் உல் ஹிந்த எனக்கு சந்திக்கணும் ஷேக் உல் ஹிந்த சந்திக்கவா சரி சரி வாங்களே உள்ளுக்கு வாங்க உட்கார வச்சு சொன்னாங்க எங்க இருந்து வாரீங்க சொன்னாங்க இந்த இடத்துல இருந்து ஓ ரொம்ப தூரத்தில இருந்து வாரீங்க சொன்னாங்க அப்ப நீங்க டயர்டா இருக்குமே என்ன சரி குடிப்போமே குடிக்க கொடுத்தான் அவர் சொல்ல ஷேக் உல் ஹிந்துக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க நான் வந்திருக்கிறேன் போக வேண்டிய தேவைகளும் இருக்குது சொன்னாங்க தாராளமா நீங்க ஃபர்ஸ்டுக்கே கொஞ்சம் ஒரு ரெஸ்ட் ஒன் எடுங்க இப்ப தண்ணிய கொடுத்தாங்க குடிக்கிறது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் ஒன் எடுங்க அப்படியே ரெஸ்ட் எடுக்கிறான் சொன்னாங்க ஆறுதல சந்திக்கலாம் அவரும் ரெஸ்ட் எடுக்கிறார் கொஞ்ச நேரம் பார்த்தா யாரோ கால நெசுக்கிற மாதிரி பார்த்தா அதே ஆள் கால நெசுக்கிறாங்க இவர் பார்த்தார் அடே எவ்வளவு பெரிய ஏற்பாடு ஒரு விருந்தாளி வந்தா இந்த அளவுக்கும் அதுக்கு ஒரு எலும்பிட்டு சொன்னாங்க ஷேக் உல் ஹிந்த சந்திக்கணும் கொஞ்சம் நீங்க டைம் சாப்பாட்டுக்குரிய டைம் சாப்பிடுங்களே சாப்பாடும் கொடுத்தாச்சு சொல்றாங்க பை நான் எத்தனையோ தரக சொல்றேன் ஷேக் உல் ஹிந்த சந்திக்கணும் என்று ஆனா நான் போக வேண்டிய நேரமும் நேரங்களாமா சொல்லி கொஞ்சம் டைம கேட்டு தந்தா எனக்கு சொன்னாங்க நீங்க ஷேக் உல் ஹிந்த சந்திக்கணும் என்று சொல்றீங்க என் பேர் மஹமூத் உல் ஹசன் என்று சொன்னான் மஹமூத் உல் ஹசன் தான் அவரது பேர் நீங்க ஷேக் உல் ஹிந்தா கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர் ஷேக் உல் ஹிந்த் நீங்க சொல்றீங்க நான் மஹமூத் உல் ஹசன் என்று சொல்றேன் அப்ப இவ்வளவு நேரம் வெல்கம் பண்ணினது சாப்பாடு கொடுத்தது கால மசாஜ் பண்ணினது எல்லாமே செஞ்சது யாரு ஷேக் உல் ஹிந்தா அவங்க பார்வையில நான் ஷேக் உல் ஹிந்த் என்றது மக்கள் சொல்லட்டும் ஏண்ட பார்வையில நான் மஹமூத் உல் ஹசன் தான் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்கள் இதுதான் அவங்களுக்கு இருந்த சிஃபத் ட்ரெயின் பெய்த்து கொண்டிருக்கிறது ஹசரத் ஜி போறாங்க ஹசரத் இனாம் உல் ஹசன் ட்ரெயின்ல ஒரே அபார்ட்மெண்ட் குள்ள ஒரு ஹிந்துவும் இருக்கிறாங்க அப்படியே ஹிந்து டாய்லெட்க்கு போறாரு திரும்பி வாரார் போக இல்ல ஹசரத் ஜிக்கு விளங்கிச்சு என்னமோ என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க போனாங்க டாய்லெட்ட போயிட்டு பார்த்தா தெரியும் தானே இந்தியாவுக்கு போனவங்களுக்கு தெரியும் டாய்லெட் எல்லாம் நல்ல நஜிஸ் பிடிச்சிருக்கேன் கொஞ்ச நேரம் போன போறோம் மறுவ ஹசரத் ஜி வந்து சொல்றாங்க அந்த ஹிந்துவை பார்த்து பயம் உங்களுக்கு இப்ப டாய்லெட்க்கு போகலாம் சுத்தமா இருக்கு தானே சார் யாரு சுத்த அவர் தான் சுத்தமாக்கினார் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களை சொல்ல அது என்ன கூறிய வேலை இல்ல என்று நினைக்கிறதும் பெருமைதான் நீங்க செய்யாம இருங்க அது வேற விஷயம் எனக்கு இது எப்படி செய்யறேன்னு தெரியா அது வேற விஷயம் இதெல்லாம் நாங்க செய்யற வேலை இல்ல இதெல்லாம் என்று நினைச்சு உங்களுக்கு ஒரு அந்தஸ்தை வைக்கிறது தான் பெருமை என்றது விளங்கிக்கொள்ளும் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களை சகோதரர்கள் அப்ப உள்ளம் எவ்வளோ சுத்தமாக வேண்டிய தேவை இருக்கு இந்த நான் என்ற கல்ட்ரது இருக்குது லேசான வேலை இல்ல கஷ்டமான வேலை சஹாபாக்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய உள்ளத்தால நபி அவங்க கல்ட்டினாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் பெரிய பட்டம் அபு பக்கர் ஃபில் ஜன்னா உமர் ஃபில் ஜன்னா உஹ்மான் ஃபில் ஜன்னா அலி ஃபில் ஜன்னா அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ஃபில் ஜன்னா ரவி அல்லாஹ் அன்ஹும் எல்லாத்துக்கும் ஜன்னா ஜன்னா லேசான ஆட்களா ஆனா அவங்களுக்கு இருந்த பணிவு நான் என்றதே உள்ளத்தில் இருக்க எனவே கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்கள் இந்த கிபர அந்த காலத்துல ஜிக்ரு ஹாங்காக்களுக்கு போனா முதலாவதாக ஜிக்ருகளை கொடுக்கறதுக்கு முன்னால ஹிதுமத்களை கொடுப்பாங்களா பணிவு வாரத்துக்காக வேண்டி அப்துல் குத்தோஸ் கங்கோஹி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலி சிஷ்டியா தரீகா உடைய பாணி அவர் தான் சிஷ்டியா தரீகா உண்டாக்கினவர் அப்துல் குத்தோஸ் கங்கோஹி ரஹ்மத்துல்லா ஒரு பெரிய ஒரு ஷேக் ஆனா அவருடைய மகன் இருக்கிறாரே அபு சயீத் அல் கங்கோஹி அவருக்கு வந்து அந்த வாப்பா போல பக்குவம் இல்லை இவருக்கு புறா பைத்தியம் எனவே வாப்பா அப்துல் குத்தூஸ் கங்கோஹி ரஹ்மல வஃத்தாக கிட்டே ஆகக்கூடிய நேரத்தில் அவர் பார்த்தார் எனக்கு பின்னால யாரு ஷேக்காக வைக்கிறது மகனுக்கோ புறா பைத்தியம் 
அவனுக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுக்கல நிசாமுதீன் பல்கி ரஹிமஹுல்லாக்கு அந்த ஷேக் பட்டத்தை கொடுக்கறாங்க கொஞ்ச நாள் இவர் வஃபாத் ஆகிட்டார் எனவே அதுக்கு பின்னால கங்கோஹுல அந்த ஹாங்கா நடக்கல அவர் அப்படியே பல்ஹகு கொண்டு போனார் அவரது நாட்டுக்கு ஒரு நாள் அபு சயீத் கங்கோஹி ரஹிமுல்லா கூரைக்கு மேல புறா அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார் புறா இல்லைங்க சார் அந்த நேரத்தில் ஒரு பைத்தியகாரன் பெரிய தாடி வச்சு தஸ்பி ஒண்ணு கையில எடுத்து ஜுப்பா எல்லாம் போட்டு பாட்டு படிச்சு கொண்டு போறான் ஆனா இருக்கிறது பெரிய ஷேக போல அபு சயீத் கங்கோஹி ரஹமுல்லா இதுக்கு மேல இருந்து என்ன கூரைக்கு மேல இருந்து ஜோக்கு சொன்னாங்க ஏ பைத்தியகாரா உனக்கு எப்ப ஷேக் பட்டம் கிடைச்சிட்டு என்ன கேட்டான் சரியா சரிதானே அந்த பைத்தியகாரன் வாயால வார்த்த சென்னாங்க பெரிய பெரிய ஷேக்மார்களுக்கு புறா பைத்தியம் வந்த நேரத்தில் எங்களே போல பைத்தியக்காரனுக்கு அல்ல ஷேக் பட்ட தந்தது இந்த வார்த்தை அவருக்கு பட்டிச்சு ஓஹோ நான் எங்கேயோ இருக்க வேண்டிய நான் கூரைக்கு மேல புறா அனுப்பி கொண்டிருக்கிறேன் முடிவு செஞ்சிட்டார் நான் பல்ஹக்கு போகணும் நிசாமுதீன் கிட்ட பேச்சு அவர்கிட்ட பேச்சு அந்த ஷேக் பட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டு வரணும் பாப்பா போல எழுதுறார் லெட்டர் நான் வாரன் என்று அவர் பார்த்தார் அடி என்ன ஷேக் ட மகன் வாரார் எவ்வளவு கண்ணியப்படுத்தணும் வாங்க என்று சொன்னார் வந்து மூணு நாள் செப்பா அவருக்கு சொன்னா ஷேக் அவர்ட சீட்டு இவருக்கு கொடுத்தார் உட்காருங்க நீங்க இந்த ஷேக் ட மகன் நிசாமுதீன் பல்ஹி ரஹிமுல்லா மூணு நாட்களுக்கு புறவு கேட்டாங்க அவ்வளவு தூரம் வந்தீங்களே என்ன காரணம் வந்தீங்க என்று கேட்டாங்க சொன்னாங்க நான் அந்த ஷேக் பட்டத்தை கொண்டு போறதுக்கு வந்தேன் நானும் ஒரு ஷேக் ஆகணும் என்று அதுக்காக வந்தீங்க இறங்க புட்டு வத்தால் என்று சொன்னாங்க இறங்க என்று சொல்லி இவர் உட்கார்ந்துட்டு சொன்னாங்க அந்த குதிரைகள் இருக்கிறதே அந்த குதிரைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதும் குதிரையை பொலிஷ் பண்றதும் நாய்க்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது வேட்டையாடுறதுக்கு என்ன நாய்கள் வச்சிருந்தா அந்த நாய்க்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது தான் உங்களுக்கு வேலை பயிற்றுங்க என்று சொன்னாங்க பார்த்தா என்னடா நீங்க இதான் செய்யும் ரெண்டு ரிவாயத் வருது ஒன்றுல வருவது கிட்டத்தட்ட மூணு மாசம் இதே வேலைதான் இன்னொரு ரிவாயத்துல வருது ஒரு வருஷம் இந்த வேலையில இருந்தார் என்ன செஞ்சாங்க என்றா ஷேக் டெஸ்ட் பண்றதுக்காக வேண்டி சஹாபாக்களையும் நபி அவங்க இப்படி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்திருக்கிறார் சில நேரத்துக்கு பகிரங்கமா சஹாபாக்களுக்கு ஏசுவாங்க கன்னியாச்சக்கூடிய பெரியோர்களை சொல்ல சஹாபாக்கள் உள்ளத்தை செக் பண்றதுக்காக வேண்டி என்ன செஞ்சாங்க என்றா ஒரு வருஷத்துக்கு பின்னால அல்லது மூணு மாசத்துக்கு பின்னால வேலைக்காரி அடிம பெண்களுக்கு சொன்னாங்க அந்த கூட்டி இருக்கிற அசுத்தம் அது வீச கொண்டு போற நேரத்துல தெரியாத போல கொட்டிடுங்க அவர்கிட்ட மேலுக்கு இவம் அப்படியே கொண்டு போயிட்டு தெரியாத மாதிரி கொட்டி விட்டு அவருக்கு வந்த கோபம் எல்லிம்பி ஃபுல் ஃபயரிங் நான் யாரு தெரியுமா நான் அப்துல் குத்தூஸ் கங்கோஹுடைய மகன் நீ ஏண்ட மேல ஊத்திய தவறி கொட்டிருக்கிறாய் இது மட்டும் கங்கோகுல நடந்த என்ன நடக்கும் என்னக்கு தெரியும் மார விதி கேச்சி அவ பயந்துட்டான் அவ முள்ள வந்து சொன்னா ஷேக் ஏசின ஏச்சி சரியான பயம் வந்துச்சு அப்படியா இன்னொரு வருஷம் செய்யட்டும் சார் இன்னொரு வருஷம் அல்லது இன்னொரு மூணு மாசம் அதுக்கு பின்னால் இதே மாதிரி சோதிச்சான் போங்கோ தெரியாத மாதிரி கொட்டுங்கோ ரெண்டாவது முறை என்ன நினைச்சு கொட்டு பட்ட உடனே இப்ப இவர் நாய்க்கு தண்ணி கொடுக்கறதும் நாய் சாப்பாடு கொடுக்கறதும் குதிரை இதேதான் இவருடைய அமல் இப்ப என்ன நினைச்சு ரெண்டாவது தரக்கு இப்படி கொட்டினோடனே எலும்பிட்டார் முகம் எல்லாம் சோப் ஆகிச்சு ஆனா ஒரு வார்த்தை கூட ஏச இல்ல சும்மா இருந்துட்டார் ஆனா இவர் பார்த்த பார்வைக்கு இவர் பயந்துட்டார் வந்து சொன்னாங்க இப்படி பார்த்தாரான ஒன்றும் சொல்ல இல்ல சொன்னாங்க அப்படியா இன்னும் ஒரு மூணு மாசம் இருக்கட்டுமே இல்லாட்டி இன்னொரு வருஷம் கன்னியாச்சக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரிகளை அதுக்கு பின்னால மூணாம் தரகு இதே செஞ்சாங்க மௌலானா ஜக்கரியா ரஹிமஹுல்லா த ஆட்டோ பயோகிராபி ஆஃப் மௌலானா ஜக்கரியா ஆ பி டி என்ற கிட்டாப்ல இந்த சம்பவத்தை மௌலானா ஜக்கரியா எழுதுறார் கன்னியாச்சக்குரிய பெரியோர்களை சொன்ன மூணாவது தரக கொட்டினா என்ன நடந்துச்சு என்ன ஆச்சரியம் அவர் எலும்பிட்டு சொல்லார் ஏண்ட என்ன சரி தவறால உங்களுக்கு கை மிஸ் ஆகிச்சோ எல்லா ஊத்தி எடுத்து இவரே பாஸ்கெட்ல போட்டு எந்த இடத்துல வீசணும் என்ன சொல்லுங்க நானே பேத்து வீசுறனே இந்த அளவுக்கு பணிவாக பேசிட்டான் அவக்கே புதினம் வந்து சொன்னோடனே சொன்னாங்க அப்படியா சொல்லுங்க அபு சயீத் நாங்க இப்ப ஹண்டிங்கு போகணும் வேட்டையாட போகணும் நான் போறதுக்கு தயாராகுவன் நீங்களும் இப்ப நாய்கள் எடுத்து என்ன குதிரை எல்லாம் தயாரிங்க சரி இப்ப ஹண்டிங் போ போறாங்க ஹண்டிங் போற நேரத்துல நாய்கள் இருக்குது வேட்டையாடுற நாய்கள் எல்லாமே இவருடைய கையில தான் பட்டி இருக்குது அஞ்சு ஆறு நாய் இருக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பட்டி 
ஷேக் குதிரைக்கு மேல அடுத்தவங்க எல்லாம் வராங்க இவர் நாய் எடுத்துக்கொண்டு போகணும் சென்னாங்க நான் சொல்ல காட்டியும் நாய விடுறது இல்ல ஆனா நாயுட பழக்கம் என்ன மிருகத்தை கண்டா முசல கண்டு அது பாஞ்சி ஓடிடும் ஆனா சென்னது என்ன நான் சொல்ல காட்டியும் விடக்கூடாது இப்படியே போனதா நாய் இப்ப பாயிரத்துக்கு ஆரம்பிச்சிட்டு ஷேக் ஒன்னும் சொல்ல இல்ல விட சொல்ல இல்ல நாய் பாய ஆரம்பிச்சோன்னு இவர் பயந்துட்டார் டக்கெண்டு இடுப்புல கட்டி கொண்டார் பாட்டிய என்ற ஷேக் விடவானம் சொன்னார் ஆனா நாய் ஓடுது இவருக்கு புடிச்சு கொலையில இவரும் கீழே விழுந்துட்டார் உருண்டு கொண்டு போறார் இப்ப அதுக்கு பிறகு ஷேக் சொன்னாங்க ஆட்களுக்கு டக்கெண்ட் ஆளை புடிங்க சரி ஆள புடிச்சாச்சு கொண்டு வந்தோடனே எப்படி ஏசினாங்கண்டா சொன்னந்தானே உனக்கு உடவானம் என்று சொல் பேச்ச நீ கேட்க மாட்டாய் இப்படி ஏச்சாயிச்சு ஏன் நாய் விட்டாய் இவர் கீழே பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாங்க ஏசி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு சொன்னாங்க என்னை மன்னிச்சு கொள்ளுங்க ஷேக் என்னதான் குத்தம் என்று சொன்னாங்க இத சென்னுடனே நிசாமுத்தீன் பல்கி ரஹிம் அப்படியே மானக்கா செய்யறாங்க செஞ்சிட்டு செல்றாங்க இப்ப நீங்க விக்கிரிகளை செஞ்சு ஒரு ஷேக் ஆகிறதுக்கு தகதி நீங்க பாஸ் ஆகிட்டீங்க கண்ணியச்சுக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே மௌலான அபு சயீத் ரஹமத்துல்லாவோட உள்ளத்துல இருந்து நாங்க என்ன ஆயிரம் சொல்லிருப்போம் சும்மா சரி இங்க மஸ்ஜித்ல என்ன சரி ஹிதுமத்ல என்ன சரி தவறு நடந்துட்டு சும்மா சரி ட்ரஸ்டி போர்டுல முக்கியமான ஒருத்தர் ஏசிட்டாருண்டா என்னவா கொட்டிருக்கிறீங்க என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம் உங்களுக்கு தெரியுமாவா நீங்க சும்மா புட்டுவத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பீங்க நாங்க தான் வீல் எல்லாம் இறங்கி வேலை செய்யணும் சொல்லுவோமா இல்லையா சொல்லுவோமா இல்லையா அதுக்கு பிறகு பள்ளிக்கே வார இல்ல அவ்வளவுதான் அவருக்கே பார்த்துக்கொள்ள சொல்லுங்க நாங்க யார் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரிகளே சுருக்கமான ஒரே ஒரு ஜவாப் இதெல்லாம் பெருமதான் கடுக அளவு இல்ல மலைகள் அளவுக்கு இருக்குது எங்களுக்கு மலைகளுடைய அளவுக்கு இருக்கிறது அல்லாஹ் உடைய நேசர்கள் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்கள் இப்படி தர்பியத்துகள் கொடுத்துதான் அவங்க உள்ளங்களை சுத்தமாக்கினான் ஹிதுமத் செஞ்சான் பணிவிட செஞ்சான் சஹாபாக்கள் கிட்ட இந்த சிஃபத் இருந்துச்சு அதுதான் நான் சொன்னேன் அபு பக்கர் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவங்க வஃத் ஆகி நாங்க என்று ஒரு கண் விலங்காத ஒரு பெண்மணி சொல்லிட்டா காலையிலே எல்லாத்துக்கும் ஆச்சரியம் பார்த்தா உண்மைக்குமே வஃத் தான் சொன்னாங்க உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்பா சொன்னாங்க என் வீட்டுக்கு அமீருல் மோமினின் ஹலீஃபா அமீருல் மோமினின் உமர் அலி யாத்தா அவனுக்கு பின்னால தான் சொன்னாங்க ஹலீஃபா அபு பக்கர் ஃபஜருக்கு முன்னாலே எந்த வீட்டுக்கு வந்து என்ன டொய்லெட் எல்லாம் சுத்தமாக்கி எந்த வீட்டு எல்லாம் சுத்தமாக்கிட்டு தான் ஃபஜர் தொழுகைக்கு போவார் இன்றைக்கு வர இல்ல எனவே அவர் மவுத்தாக தான் இருக்க வேண்டும் சொன்னார் இது யாரு செய்யற வேலை நாங்க என்ன ஹலீஃபா ஒரு மினிஸ்டர் இந்த வேலையை செய்வாங்களா கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்கள் இந்த சிஃபத் தெரிஞ்சு அபு பக்கர் ரதி அல்லாஹ் தால அனுபவங்க எனவே உள்ளத்துல வார நோய்கள்ல ஆக பெரிய ஒரு நோய் தான் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே ஒரு தன் கிட்ட பெருமவாரது பெருமை என்று செல்றது பல அமைப்புகள்ல வரலாம் நல்ல விலங்கிக் கொள்ளுங்க செல்லத்துக்கு அவருக்கு பட்டம் பதவி அந்தஸ்து அவரோட போஸ்ட வச்சு அவரோட அழக வச்சு அவரோட படிப்ப வச்சு பல அமைப்புகள்ல அவருக்கு பெருமை வரலாம் படிப்பு வச்சும் பெருமை வரலாம் பேரை வச்சு ஃபேமிலிய வச்சும் பெருமை வரலாம் இந்த எல்லா வகையான பெருமைகளுக்கு நாங்க முற்றுப்புள்ளி வைக்கோம் பெருமைன்றது இருக்குது கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களை சகோதரர்கள் இது வந்தா ஒரு மனிதன் கிட்ட பெரிய ஒரு மாற்றம் அவனுடைய பேச்சில மாற்றம் அவனுடைய செயல்ல மாற்றம் எல்லாமே விளங்கு அப்துல் ஹை ரஹமத்துல்லாஹ் அலை அப்துல் ஹை டாக்டர் அப்துல் ஹை ஹோமியோபதி டாக்டர் ஆனா பெரியோர் வலி உள்ளா முஃப்தி மௌலன தக்கி இந்த இங்கிலீஷ் கிதாப் இருக்கிறது ரெட் கலர் மௌலன தக்கி எழுதினவர் இந்த காலத்துல த ஃபாதர் ஆஃப் இஸ்லாமிக் பேங்கிங் என்று சொல்லுவாங்க இவருடைய ஷேக் தான் மௌலானா தக்கியுடைய ஷேக் தான் அப்துல் ஹை டாக்டர் அப்துல் ஹை ரஹமத்துல்லாஹி அலை கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே இவருக்கும் இவருடைய மனைவிக்கு மத்தியில கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி சொச்சம் வருடங்கள் வாழ்றாங்க எந்த விதமான டிஸ்பியூட்டும் வந்து இல்லை முதல்ல தக்கி எழுதுறாங்க இந்த காலத்தில் ஆக பெரிய கராமத்து அதுதான் சரிதானே எங்களுக்கு மத்தியில எத்தனை டிஸ்பியூட் வந்திருக்கு மனைவிக்கும் எங்களுக்கு மத்தியில போர்ட்டி இயர்ஸுக்கு மேல எந்த விதமான டிஸ்பியூட்டும் வந்து இல்ல சிலவங்க கேட்டாங்க நீங்க எப்படி இப்படி போர்ட்டி இயர்ஸ் உங்களுக்கும் ஒய்ஃபுக்கும் டிஸ்பியூட் வராம இருக்குது என்ன நம்பவே இல்லாம இருக்குது எப்படி இதுன்னு கேட்டாங்க சொன்னாங்க ஏண்ட பார்வையில நான் ஒரு அடிமையாக தான் என்னை நினைச்சு கொண்டிருக்கிறேன் எனவே ஒரு அடிமை இன்னொரு மனுஷனுக்கு எப்படி வேலை சொல்றது என்ற வாழ்க்கையில நான் என்ன மனைவிக்கு வேலை கொடுத்தே இல்ல இதை போனாங்கோ 
பெனியனை கொண்டாங்க ஜுப்பாவை கொண்டாங்க பயன் பண்ணித்தாங்க இப்படி ஒரு வேலை செல்லியே இல்ல ஆனா என் மனைவிக்கு அல்ல ரஹ்ம செய்யட்டும் என் நிலைமைகளை பார்த்து என் தேவைகள் அவ பூர்த்தியாக்குறா ஆனா நானும் என்னை ஒரு அடிமையாக தான் நினைச்சிருக்கிறேன் என்று சொன்ன எனவே விலங்கிக் கொள்ளுங்க ஒரு மனைவியோட வாழ்ற நேரத்தில் மாப்புல நான் மாப்புல டி என்று வாரதம் இருக்கிறது எதுவும் பெருமதா விலங்குதா நீங்க மனைவிக்கு நசியத் செய்யறது அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நான் மாப்புல நீ எப்படி கத்துவா என்று மாப்புல என்று மேல வாரது இருக்கிறது இதுவும் பெருமைக்கு அடையாளம் என்பதாக பார்க்கிறது அமர் ரதி அல்லாஹு அனுவாங்க இரவுடைய நேரத்தில் போறது நான் சொன்னா இல்லையா மனைவிக்கு விருப்பம் இல்ல என்ன சொன்னா ஒரு நாள் எனக்கு தெரியும் நீங்க இந்த நைட்டுக்கு எல்லாம் போறது என்னத்துக்கு என்ன ஏ சொன்னா நீங்க குமர பொம்மலையில பாக்குறதுக்கு தானே போறீங்க இத சென்ன உடனே உமர் ரதி அல்லாஹு தாலான்னு அவங்க எவ்வளவு பெரிய அமல செய்யறாங்க அந்த அமல இவ்வளவு கேவலமாக பேசுறாங்க ஆனா உள்ளத்துல நான் என்றது இல்ல என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க அல்லாஹுக்கு தெரியும் நான் என்னத்துக்கு போறேன்னு அல்ல உடனே மன்னி கட்டுவா அவ்வளவுதான் சப்ஜெக்ட் க்ளோஸ் கன்னியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்கள் இதெல்லாம் பணிவுக்கு அடையாளம் பெருமை உள்ளத்துல இல்லைன்றது அடையாளம் ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை நடத்துற நேரத்திலையும் இந்த சிஃபாத் இருக்குது என்ன சரியான லேசாக தான் எனவே நான் மாப்புல நான் பஸ் விலங்கிக் கொள்ளுங்க ஒரு நாள் அபு பக்கர் ரதி அல்லாஹு தாலா அன்பு அவங்க தன்னுடைய அடிமைகளை கேசி கொண்டிருக்கிறான் யார் இது சித்திக் அபு பக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாஹு அன்பு அடிமைகளுக்கு ஏசி கொண்டிருக்கிறாங்க நபியாங்க பின்னுக்கால வந்து சொல்றாங்க நீங்க இந்த அடிமைகள் மீது எவ்வளவு பவர் உள்ளவராக இருக்கிறீங்களோ அதை விட அல்ல உங்களோட விஷயத்துல பவர் உள்ளவராக இருக்கிறார் சரிதானே கடையில நாம் பஸ் கடையில நாம் பஸ் கீழே வேலை செய்யறவன் என்ன சரி தவறு செஞ்சு என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம் விலக்குவன் பாரவன் என்றுதான் சொல்லுவோம் விலக்குவம் பாரு சம்பளத்தை வெட்டுவோம் பாரு இதெல்லாம் என்னோட பவரை வச்சு தானே பேசுறது இதெல்லாம் பெருமைக்கு அடையாளம் என்பதாக உள்ள மக்கள் கிட்டாம் அபூபக்கரை பார்த்த நபி அவங்க சொல்றாங்க அபு பக்கர் நீங்க உங்களோட ஸ்லேவ்ஸ் மீது எவ்வளவு பவர் உள்ளவராக இருக்கிறீங்களோ அதை விட அல்ல உங்களோட விஷயத்துல பவர் உள்ளவனாக இருக்கிறான் பார்த்து நடந்து கொள்ளுங்க கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே இஸ்லாம் கம்ப்ரிஹென்சிவ் என்று சொல்றோம் சரி கீழே வேலை செய்யறப்ப வேலைக்காரனுக்கு ஸ்டாஃபுக்கு அப்ப ஏசவே இல்லாதா கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே வித்தியாசத்தை விளங்கிக் கொள்ளுங்க கோவத்துல ஏசுறது பெருமை திருத்திரத்துக்கு ஏசுறது பணிவு அதை எப்படி செய்யறது இஸ்லாம் எங்களுக்கு எவ்வளவு படித்து தந்திருக்குதுன்னு பாருங்க கோவத்துக்கு ஏசுறது பெருமை திருத்திரத்துக்கு ஏசுறது பணிவோ அதை எப்படி டிமார்கேட் பண்றது எப்படி செக்ரிகேட் பண்றது கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரிகள் உள்ள மக்கள் கிதாப்ல எழுதுறாங்க உங்களோட வேலை செய்யற ஒருத்தர் தவற செஞ்சிட்டார் இந்த நேரத்து உங்களுக்கு வார கோபம் இருக்குதே கோபத்தை சப்பி விளங்குவார் சப்பி விளங்கிட்டார் யால இப்ப என்ன கோபம் பெய்த்துட்டார் அப்படி அந்த நேரத்தில் ஏசி இருந்தா ஷுவரா பவரை வச்சு தான் விளக்குவோம் பாரு சம்பளத்தை வெட்டுவோம் பாரு ஊட்டுக்கு அனுப்புவோம் பாரு எல்லாம் வந்திருக்கேன் கோவத்தை அடக்கியாச்சு இப்ப கோவம் இல்ல சில மணித்தியாலங்களுக்கு பின்னால இப்ப உள்ளத்தால யோசிக்கிறார் யால இவர் தொடர்ச்சியா இந்த தவற செய்யறாரு இவருக்கு நான் ரெண்டு வார்த்தை சொல்லி ஏசா விட்டால் இவர் திருந்த மாட்டார் யால கோவத்துக்கு ஏச இல்ல ரப்பே நீ அவனை திருத்திரியா அல்ல இப்ப ஒரு ஜாலி குஸ்ஸா ஒரு தடவை சொல்லுவாங்க ஜாலி குஸ்ஸா ஒரு பொய்யான ஒரு கோவத்தை உண்டாக்கி இப்ப ஸ்டாஃப கூப்பிடுங்க கொஞ்சம் வாங்க நீங்க இந்த தவறு எத்தனையோ தரக்க செஞ்சிருக்கிறீங்க நான் பார்த்து கொண்டே வாரன் ஆனா எனக்கு சரியான கஷ்டம் தொடர்ச்சியாக இப்படி செஞ்சா உங்களே விளக்க வேண்டிய நிலைமை வரும் இப்ப பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இருக்குதே கோவத்துல பேசுற வார்த்தை அல்ல அல்லாஹோட தொடர்பு வச்சு கொண்டு பேசுற வார்த்தை அல்ல இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையை வச்சு அந்த மனிதனுக்கும் ஹிதாயத்தை தருவான் இது பெருமையுடைய வார்த்தை அல்ல இது பணிவுடைய வார்த்தை வித்தியாசம் அல்ல எங்களுக்கு எவ்வளவு அழகான மார்க்கத்தை தந்திருக்கிறார் இவ்வளவு தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவ்வளவு தெளிவாக கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே அபு பக்கர் ரதி அல்லாஹு தாலான் உங்களுக்கு நபியாக படிச்சு தந்ததாஹு அக்தரு அலைக்க மின் கலை உங்களுக்கு பார்க்க அல்ல அவங்களோட விஷயத்துல பவர் உள்ளவனா இருக்கிறான் பார்த்து நடந்து கொள்ளுங்க பவரை காற்ற இடம் அல்ல பணிவை காற்ற இடம் ஆயிரம் பேர் எங்களுக்கு கீழே வேலை செய்யட்டும் ஆனால் அல்லாஹுடைய அடிமைகள் நாங்க எங்களுக்கு பெரிய பட்டம் இருக்கலாம் ஏண்ட நஃபகால ஏண்ட செலவுல தான் ஆயிரம் பேர் வேலை செய்யறாங்க அது எங்களுக்கு பெருமையை கொண்டு வரக்கூடாது பணிவை தான் கொண்டு வரும் 
பணிவதாக கொண்டு வரணும் எனவே கண்ணியத்துக்குரிய பெரியவர்களே சகோதரர்கள் இப்படியே இந்த பெருமையுடைய விஷயம் எவ்வளவும் பேசலாம் ஆனா ஆக முக்கியம் வாரது இருக்கிறதே லேசு இல்ல இதுக்கு நப்சுக்கு நீங்க முஜாகதா இல்ல நப்ச எப்படி செல்வது கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களை சவல கீழே போட்டு மிரிக்கோணும் என்று சொல்லணும் மனைவிட விஷயத்துல புல்லட விஷயத்துல கடையுடைய விஷயத்துல ஆட்களோட புலங்குற விஷயத்துல மஸ்ஜிதுடைய விஷயத்துல போர்டுடைய விஷயத்துல வாழ்க்கையில என்ன கட்டம் வந்தாலும் இந்த நஃசுக்கு அடிச்சு கொண்டே இருக்கணும் என்ற பெருமைதான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த சிஃபத் உள்ளவங்களாக இருந்தா எங்க பிரச்சனை வரும் உலகத்துல கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே எனவே ஆக முக்கியம் பெருமை இல்லா மாத்திரது அதே மாதிரி நஃசுல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பயங்கரமான நோய்தான் ஹசத் என்று செல்லக்கூடிய ஹசத் என்று செல்லக்கூடிய பொறாம ஷேத்தான் இருக்கிறானே ஷேத்தான் இபலி ஷேத்தானாக மாறினது கிபர் இருந்த சுட்டிதான் சுஜூத் செஞ்ச சொன்னோடனே என்ன சொன்னான் சுஜூத் செய்ய சொன்னோடனே என்ன சொன்னான் மறுத்துட்டான் ஒஸ்தக்பர் கிபர் வந்துச்சு கிபர் இபலி ஷேத்தானாக மாறினதே பெருமை சுட்டிதான் நாங்க எல்லாம் ஷெய்தானாக மாறுறது எங்கட பயரிங் எல்லாம் நடக்கிறது இந்த ஷெய்தான் குணம் வந்தாங்க ஏன் கிபர் அதுக்கு பின்னால வார அடுத்த பயங்கரமான நோய் ஹசத் பொறாம கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே ஹதீஸ் நபி சொல்லா அலி வசல்லம் அவங்க சொன்னாங்க இந்த ஹசத் இருக்குது பொறாம இருக்குது எப்படி நெருப்பு விரவ தின்னுமோ விரவு பத்துது அந்த நெருப்பு வந்து விரவ தின்னு 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 கடைசிக்கு என்ன விரவு இல்லாம பெய்த்து அதுக்கு பின்னால் அந்த நெருப்ப நெருப்ப தின்னு தின்னு அப்படியே நொந்து பெய்த்துடும் அழிஞ்சே பெய்த்துடும் நபி அவங்க காட்டின உதாரத்தை பாருங்க ஹசத் இருக்குதே பொறாம இந்த பொறாம எங்களோட நன்மை எல்லாத்தையும் தின்டு 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 உனையும் இல்லாம ஆக்கிடும் செலவங்க சரியான அமல் செய்யற ஆனா உள்ளத்தில் ஒரு வகையான பொறாம வடி இது இன்னொருத்தனுக்கு நல்ல இருக்கல நல்ல ஜொப் ஒண்ணு கிடைக்கல நல்ல போஸ்ட் ஒண்ணு கிடைக்கல நல்ல விஷயத்த செய்யல கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரிகள் இது கல்புல உள்ள நோய் இது வரைக்கும் எல்லாம் மறந்துடுக்கணும் பஸ்டுக்கு டயக் மிஸ் பண்ணணும் நான் அதான் சொன்னேன் லேசில ஓலமாக்கள் பேசுறதும் இல்ல எங்களுக்கு மத்தியில பேசுறதும் இல்ல இந்த நோயை கண்டுபிடிக்கிறதும் இல்ல ஜினாவ பேசுவோம் வட்டிய பேசுவோம் அதே உடுறது கஷ்டம் அப்ப இது எழுவது மடங்கு பயங்கரமானது ஒரு மனிதன் சாலிஹான மனிதனாக மாறுறது லேசான வேலை இல்ல முஜாஹதா செய்ய கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சவுல ஹசத் உலமாக்கள் விலங்க விலங்கப்படுத்துறாங்க மூணு வகையான ஹசத் இருக்குது பொறாம மூணு வகை சில நேரத்துக்கு ஒரே டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது என்ன நானும் ஒரே டிபார்ட்மெண்ட் ஏ ஜெய்தும் ஒரே டிபார்ட்மெண்ட் என்ன வைப்போமே ஜெய்துக்கு ப்ரொமோஷன் ஒன்று கிடைச்சிட்டு அல்லது நானும் அவரும் மார்க்கெட்டிங் செய்யறோம் அவருக்கு ஒரு பிசினஸ் ஒன்று கிடைச்சிட்டு இப்ப எனக்கு பத்துது மூணு வகையான பொறாம என்ன முதலாவது நினைக்கிற அதே பிசினஸ் எனக்கு கிடைக்கும் இதுவும் ஹராம் இதுவித பயங்கரம் அடுத்த கட்டம் என்ன அந்த பிசினஸ் அவனுக்கு இல்லாம பெய்த்துட்டு அந்த பிசினஸ் எனக்கு கிடைக்கணும் அவருக்கு இல்லாம பெய்த்துட்டு எனக்கு கிடைக்கணும் இது அதை விட பயங்கரமானது மூணாவது கட்டம் இருக்குது இது ஆக பயங்கரமானது அந்த பிசினஸ் எனக்கு கிடைக்காட்டையும் பரவாயில்ல அவனுக்கு இல்லாம போகும் எவ்வளவு பயங்கரமா எனக்கு கிடைக்காட்டையும் பரவாயில்ல அவனுக்கு இல்லாம போகணும் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களின் சகோதரர்கள் என்ன லாபம் என்ன லாபம் இருக்குது இது எங்களுக்கு மத்தியில் இருக்கிற ஒரு நோய் எங்களுக்கு விலங்குது இல்ல எனக்கு கிடைக்காட்டையும் பரவாயில்ல அவனுக்கு இல்லாம போகணும் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே உல மக்கள் என்ன சொல்றாங்க ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னேன் உடம்பால செய்யற பாவம் இருக்குதே இதுல என்ன நடக்க போகுது ரிசுக்குடைய நெருக்கடி உண்டாகும் அமலுடைய ஆசை இல்லாம பெய்த்துடும் ஆனா கல்பால செய்யற பாவம் இருக்குது இதுல முடிவு உலமாக்கள் செய்யறாங்க பெரும்பாலும் குஃபர்ல பெய்த்து தான் முடியும் என்ன சொல்ற மக்களுடைய ரிஸ்க நாங்க பிரிச்சு வச்சிருக்கிறோம் செலவங்களை செலவங்களை விட அந்தஸ்துல நாங்க கூட்டிருக்கிறோம் செலவங்க வேலை செய்யறவங்க செலவங்க வேலை எடுக்கிறவங்க சிலவங்க படிச்சவங்க சிலவங்க பாமர மக்கள் இப்படி நாங்க தான் வச்சிருக்கிறோம் எங்கட்ட எங்கட்ட சாய்ஸ்ல தான் அதை வச்சிருக்கிறோம் நாங்க விரும்பின மாதிரி பிரிக்கிறோம் 
ஒரு மனிதனுக்கு பொறாம இருக்கிறது என்ற என்ன தெரியுமா கருத்து அல்லாவுடைய தக்சீம் அல்ல பிரிச்சு இருக்கிறது இவன் கையடிக்க போறான் அவருக்கு மட்டும் கிடைக்குது கன்னியாச்சுக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரிகள் அல்லாஹுடைய கலா கதிருக்கு மாற்றமாக இவன் நினைச்சா எங்க பேச முடியும் குஹர்ல தானே பேச முடியும் அததான் உலமாக்கல் செல்றான் ஹசதுடைய முடிவு அது எங்க பேச்ச முடியும் அங்கதான் பேச்ச எப்போ ஒரு மனிதண்ட உள்ளத்துல பொறாம பொறாம கன்னியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே நல்ல விலங்கிக் கொள்ளுங்க சில நேரத்துக்கு இஹ்லாசோட அமல் செஞ்சு கொண்டு போவோம் சேத்தானுக்கு தெரியும் யார் எப்படி ஏமாத்தோணும் எப்படி வழிகேட்டில் போடணும் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் நான் நல்ல பயான் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன் இப்ப இன்னொரு ஆலி மொண்டு வாராரு அவரும் நல்ல பயான் செய்யறாரு இப்ப சேத்தான் போடும் இவ்வளவு காலம் இஹ்லாசோட தான் செஞ்ச இப்ப இன்னொரு ஆலிம் வாரார் சூப்பரா பயான் செய்யறார் இந்த கிரவுட் அப்படியே கலருது அங்க போகுது கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சொல்ல சேத்தான் விளையாடுவான் நல்ல விலங்குங்க அப்துல்லா இப்னு உபை பின் சலூல் ரஈசுல் முனாபிக்கின் முனாபிக்கின்களுடைய தலைவர் அவர் முனாபிக்குடைய தலைவர் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா மதீனாக்கு நபி அவங்க போறதுக்கு முன்னால அவனுக்கு பெரிய அந்தஸ்து மதீனால எப்ப நபியாங்க மதீனாக்கு போனாங்களோ எல்லா மக்கள் நபியாங்கள பக்கம் திரும்பினாங்க அவன் இஸ்லாத்தை தழுவிட்டான் வேற வழி இல்லை என்னென்ற எல்லாமே இஸ்லாத்தை தழுவுறாங்க இஸ்லாத்தை தழுவினான் ஆனா முனாபிக்கீங்களுடைய தலைவனாக பேசிட்டான் ஹசத் பாருங்க எங்க பேசி முடிஞ்சிட்டு காஃபிரா இல்லை அவன் எவ்வளவு இது ஆனா நபியாங்க எப்படி நடந்து கொண்டாங்க சுபஹானல்லா அந்த அப்துல்லா இபுன் உபய் பின் சலூல் எவ்வளவு பயங்கரமான முனாபிக் நபி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவங்க ஜனாசா தொழுவிக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு வந்தாங்க உமருக்கு கோ வந்துட்டு யார சூழல்ல இவன் ஜனாசாவா தொழுவிக்க போறோம் நபி அவங்க போனாங்க முன்னுக்கு கொரானுடைய ஆய திறங்குது நபியே தொழுவிக்க வேணும் இல்லாட்டி ஹபீப் தொழுவிச்சிருப்பாங்க அல்லாஹு அக்பர் அது மூட இல்ல அதுக்கப்புறம் தொழுவிக்க அல்லா வானம் சொல்லிட்டான் என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா அந்த கபிர்ல ஜனாசா வைக்க போற நேரத்துல நபியவங்க சொன்னாங்க ஜனாசா வெளியே கெடுங்க வெளியே கெடுத்து நபியவங்க போறவை அப்படியே கழட்டிட்டு அப்படியே போர்வையால சுத்திட்டு அப்படியே கபிர்ல வைக்க சஹாபாக்களுக்கு பத்து அடி இவ்வளவு பெரிய முனாபிக்கு நபியை நீங்க இப்படி நடந்து கொள்றீங்களே சொன்னாங்க இவன் எனக்கு வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு உபகாரத்தை செஞ்சிருக்கிறான் ஒரு யுத்தத்துடைய நேரத்துல எந்த சாச்சா அல்லது அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் அவங்களுக்கு ஒரு மேலாடை இல்லாம பேச்சுட்டு அவருடைய சைஸுக்கு யாருக்கும் குடுக்க இல்லாம பேச்சுட்டு இந்த நேரத்துல இவன் தான் கொடுத்தான் அதுக்கு ஒரு பிரதி உபகாரமா செய்யறேன் அவர் ஆக பெரிய முனாபிக்காங்க காரணம் இதுதான் அவருக்கு இருந்தது இல்லாம பேச்சுட்டு நான் நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணி கொண்டு போறன் ஆபீஸ்ல உதாரணத்துக்கு இன்னொருத்தர் என்னைய தாண்டி கொண்டு போறாரு இவர் இஹ்லாஸோட தான் செஞ்சார் இவரும் நல்ல தக்குவாதாரி தான் தக்குவாதாரியம் சேத்தான் ஏமாத்திர இடத்த பாரு இப்ப அப்படியே அடுத்த பக்கம் போகுது இன்னொருத்தர் முன்னுக்கு போறார் இப்ப இவருக்கு பத்த ஆரம்பிக்கும் கன்னியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே இந்த நோய்களுக்கு நாங்க சரியான மறந்து கொடுக்க எல்லாத்தையும் முடிவுகள் மோசமாக இருக்கும் தீனுடைய விஷயத்துல நான் துனியாவுடைய விஷயத்துல சொல்லல துனியாட விஷயத்திலையும் பொறாம வரதான் செய்யும் தீண்ட விஷயத்துல வரதான் செய்யும் நான் ஒரு மதரசா ஒன்று நடத்துறேன் அங்கால வருவது புதிய ஒரு மதரசா கன்னியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்கள் இப்ப ஏன் மதரசாக்கு மக்கள் புள்ளையில் அட்மிட் ஆகிறதுக்கு பார்க்க அங்க மசால் அங்க சிலபஸ் நல்லம் அங்க உள்ள இது நல்லம் இப்ப மதரசாக்கு பொறாம வரும் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்கள் இந்த நோய்கள் எல்லாத்துக்கும் மறந்து செய்யும் ஹசத் ஆக பயங்கரமான நோய் அடியோட என்ன சொன்னாங்க நபி அவங்க நெருப்பு திண்டு இல்லாமாக்கிறது போல அந்த மதரசா இருக்கும் பேருக்கு மதரசா ஆனா முழுக்க முழுக்க பொறாமல தான் ஓடுது எப்ப பொறாம வருமோ அடுத்த கட்டம் பயங்கரம் ஒவ்வொன்றும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகுது அடுத்த உள்ளத்துல வார நோய்தான் யார சரி அவனை பத்தி நலவ சொன்னா போதும் அந்த அந்த பண்டி வந்து பெய்த்து எந்த நேரம் பீய கின்ற மாதிரி எங்க சரி பெய்த்து ஊத்திய கின்றத போல பீய தான் கிண்ட பாக்க இப்ப என்ன இவ்வளவு நேரம் உள்ளத்துல வச்சு கொண்டு வச்சு கொண்டு வச்சு கொண்டு ஏலாத கட்டம் இப்ப வாயால வெளியாகும் ஒருத்தர் வந்து சொல்றாரு ஜா ஏ அவங்க நல்லமே சும்மரிங்க வாப்பா அவங்கள பத்தி நான் வாய தொடர்ந்தா நலவு ஆயிரம் இருக்குது இந்த இவர்கிட்ட உள்ள ஒரு கெடுதிய சொல்ல காட்டி நிம்மதி இல்லை இவருக்கு ஓ பத்துது அதை சொல்லதான் ஓடும் 
அதுவும் சொல்லிக்கொள்ள ஹராமே இப்ப என்ன தெரியுமா சொல்லுவார் சும்மா அடுத்த வண்ட பலாய போ பேசி நாங்க என்னது பாவத்தை தேடி கொள்ளணும் இப்ப அவரோட உள்ளத்துல ஒரு டாக்டர் வந்துச்சு என்ன இப்படி சொன்னார் அப்ப என்ன சரி பிரச்சனை இருக்குதோ கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்கள் இப்பதான் வெளியாகுது ரீபத் பைட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்ப இப்ப உள்ளத்துல வச்சு கொலையில இப்ப வாயால கக்குறாரு கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே ஹபீப் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அல்ல ரீபத் அஷத் ஒருத்தனை பத்தி பெக் பைட்டிங் செய்யறது இருக்குதே இது விபச்சாரத்தை விட கெட்டது என்ன சொன்ன ஆனா பள்ளிக்குள்ள ரீபத் பேசுறோம் அதுதான் கவலை விபச்சாரத்தை விட கே பயங்கரமானது விலங்கி கொள்ளுவோம் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே விபச்சாரம் உடம்பால செய்யற பாவம் ரீபத் இருக்குதே உள்ளத்துல நஜிஸ் வந்து வாயால வெளியாகுது அதுதான் நபி அவங்க சொன்னாங்க ஜினாவை விட பயங்கரமானது ஜினாவை விட பயங்கரமானது அல்ல பாதுகாக்கணும் கன்னியாத்துக்குரிய பெரியோர்களை சவல் இந்த பாவங்கள் நிறைஞ்சி வடிது ஆனா கவனம் செலுத்தாம இருக்கிறோம் பேசுற நானும் தான் நான் பேசுறது எனக்கு ஒரு நாள் நபி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவங்க மஜிலிஸ்ல ஒரு மனிதன் வந்து ஜினா செஞ்சத ஏற்றுக்கொண்டு யார சூழல்ல என்னைய கல்லடிச்சு கொள்ளுங்க யார சூழல்ல கடைசிக்கு முடிவு கல்லடிச்சு கொண்டாங்க ரெண்டு பேர் பேசிக் கொள்றாங்க ரெண்டு பேர் சஹாபாக்கள சொன்னாங்க பாருங்க இந்த மனுஷனை அல்லாவே இந்த மனுஷன் பாவத்தை மறைச்சி வச்சால் இவராகவே முன்னுக்கு வந்து அதை சொல்ல பெய்த்து நாய போல அடிப்பட்டு இப்ப செத்து கிடைக்கிறானே இது சென்னொன்னு நபியான காதுக்கு விழுந்துட்டு ஒன்றும் சொல்ல இல்ல ஹபீப் சல்லாஹ் இப்ப எல்லாமே பிரயாணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணி போறாங்க போற வழியில பாக்குறாங்க ஒரு ஒரு கழுதை ஒன்று செத்து ஊதி நாலு கால நாலு பக்கம் பெய்த்திருக்கிறது பலசாய் நாட்டம் அடைகிறது அந்த இடத்துல போகல நபி அவங்க சொன்னாங்க வாகனத்தை நிப்பட்டுங்கோ சொன்னாங்க கொஞ்சம் வர சொல்லுங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் வாகனத்துல வந்தாங்க மூணுக்கு சொன்னாங்க சொன்னாங்க ரெண்டு பேரும் வாகனத்துல இறங்கி இந்த கழுதைய கொஞ்சம் தின்னுங்களே என்று சொன்னாங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னாங்க யார சொல்ல அல்ல அவங்களே மன்னிக்கட்டும் இத யார சரி தின்னுவானா சொன்னாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் உங்கட சகோதரனை பத்தி நீங்க திண்டது இருக்குதே அது இந்த கழுதைய தின்றதை விட கேவலமானது என்று அவர் செஞ்சு கல்லடிச்சு வஃபாத்தாகினவர் சொர்க்கத்துடைய ஆறுகள்ல குளிச்சு கொண்டிருக்கிறத நான் கண்ணால காண்றேன் என்று சொன்னாங்க அவர் ஜினா செஞ்சு சொர்க்கத்துக்கு போக இந்த ரெண்டு பேர் அந்த மனுஷனை பத்தி பலாய் கழுவார் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்கள் லேசான வேலை அல்ல குறிப்பாக இது பெண்களுக்கு மத்தியில கூட இருக்குது கூட அல்லா பாதுகாக்கணும் ஹபீப் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவங்க ஒருத்தருக்க சொன்னாங்க தன்னுடைய ஒரு மனைவி அந்த மனைவிக்கு என்ன நடந்துச்சு அவங்களுக்கு ஒரு வாகனம் இல்லாம பேச்சு சஃபியா ரவி அல்லாஹு தாலா அண்ட் அவங்க ரொம்ப அழகான ஒரு பெண் அவங்கட ஒரு வாகனம் அவங்கள வாகனத்துக்கு சோம் இல்லாம பேசுறது வாகனம் என்றா நீங்க நினைக்கணும் பென்ஸ் காருக்கு சோம் இல்லாம பேசுறேன் ஒன்றோ குதிரையா இருக்கும் இல்லாடி ஒட்டகமா இருக்கும் வாகனத்துக்கு சோம் இல்லாம பேசிட்டு பிரயாணம் செய்யலாம் நபி அவங்க சொன்னாங்க ஆயிஷா நபி அவங்க சொன்னாங்க நான் நினைக்கிறேன் ஜெயினப் ரவி அல்லாஹூ இன்னொரு மனைவிக்கு ஹபீப் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவங்க சொல்றாங்க அந்த உங்களோட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வாகனம் இருக்குது அந்த வாகனத்தை சஃபியாக்கு கொடுத்தா நல்லமே என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க எடுத்த வாய்க்கு சொன்னாங்க அந்த ஹப்சா அலி அல்லாஹு தாலா சொன்னாங்க அந்த யகுதி பொம்பளைக்கு நான் என்னத்துக்கு வாகனம் கொடுக்கணும் என்ன சொன்னாங்க அவர் யகுதி ஃபேமிலியில இருந்து வந்தவங்க நபி அவங்க மூணு மாசம் பேசவே இல்லை மனைவியோட என்ன அந்த தவறுடைய பார தூரத்தை காட்டுறது ஒருத்தருக்க ஆயிஷா ரவி அல்லாஹு தாலா அண்ணாவங்க சஃபியா ரவி அல்லாஹு தாலாவங்க சரியான காட்ட என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க சொன்னாங்க ஹஸ்புக்க மீன் சஃபியத்த கதா வ கதா சொன்னாங்க யார சொல்ல அந்த சஃபியா கொஞ்சம் இப்படிதானே கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களை சொல்ல இப்படி இப்படி கையால காட்டி நாங்க கட்டேண்டு சொன்னாங்க ஆயிஷா நீ சொன்ன இந்த வார்த்தை இருக்குதே இத கடல்ல போட்டா முழு கடலும் நாரிடும் என்று சொன்ன நானும் சொல்லுவோம் ஜாய் வாக்குல தான் நடக்கிறான் சிரிக்க போல ஒரு ஜாயா இருக்குமே கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களை சகோதரர்களை எல்லாமே ரீபத் 
ஒரு நாள் நபி சொல்ல அல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவங்க அபு பக்கர் உமர் ரதி அல்லாஹு அன்ஹுமா இந்த ரெண்டு பேரோட சேர்ந்து பிரயாணம் ஒண்ணு போறாங்க வேலைகளுக்காக வேண்டி சாப்பாடு பிரிப்பேர் பண்ணதுக்கு ஒரு ஹாதி மண்ணும் கொண்டு போனாங்க ஒரு இடத்துல வந்து வாகனத்துல நிப்பட்டி மூணு பேரும் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க ஹாதிம் கு சொன்னாங்க நீங்க சாப்பாடு ரெடி ஆக்குங்க எலும்பி பார்த்தா ரெண்டு பேரும் எலும்புறாங்க நபியாங்க தூங்குறாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் எலும்பி பார்த்தா ஹாதிமும் தூக்கம் வேலைக்கு போட்டவர் தூக்கம் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கொள்றாங்க ராமனா இருக்கிறானே என்ன சொன்னாங்க தூக்க ராமன் இது எப்ப சொன்னாங்க தூங்கி கொண்டு இருக்க போல சொன்னாங்க அதை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தட்டுறாங்க எலும்பு 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 எலும்பின் ஒன்னே சாப்பாடு நபி அவங்க கிட்ட போயிட்டு என்ன சரி சாப்பாடு கேட்டுட்டு வாங்க இவரும் எலும்பி இப்ப போறார் யார சொல்ல திண்டத்துக்கு என்ன சரி இருக்குதான்னு அபுபக்கர் உமர் உங்களுக்கு சலாம் சொன்னாங்க யார சொல்ல திண்டத்துக்கு என்ன சரி இருக்குதான்னு கேட்டாங்க நபி அவங்க சொன்னாங்க இப்பதானே இறைச்சி சாப்பிட்டாங்க இவர் பார்த்தார் இவர் தூங்கி கொண்டிருக்கோல சாப்பிட்டாங்களோ வந்து சொன்னாங்க அபுபக்கர் உமர் நீங்க ரெண்டு பேரும் இறைச்சி சாப்பிட்டீங்களாமே இறைச்சா நாங்க சாப்பிடல போம் போறாங்க சொல்றாங்க யார சொல்ல நாங்க ஒன்னும் சாப்பிடல நீங்க சாப்பிட்டு என்ன சொன்னீங்களே சொன்னாங்க இந்த அடிமையுடைய இந்த வேலைக்காரனுடைய இறைச்சி உங்களோட ரெண்டு பேருட பல்லில் இருக்கிறத நான் காண்றேன்னு என்ன சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க தூக்க ராமன் என்று சொன்னது எப்ப சொன்னது தூங்கி கொண்டிருக்க போல கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களை சொல்ல ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க யார சொல்ல மன்னிச்சு கொள்ளுங்க யார சொல்ல என்ன கிட்ட இல்ல அவர் கிட்ட கேளுங்க அவர் கிட்ட மாதிரி கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்கள் அப்ப உள்ளம் எவ்வளவு சுத்தமாக வேண்டிய தேவை உள்ளங்கள் எவ்வளவு சுத்தமாகணும் ரப்புடைய நெருக்கம் உண்டாகிறது ஒரு மனிதன் உள்ளத்துல நான் என்றது கலட்டாத வரை அந்த மனிதனுக்கு ரப்போட சேர்றது கஷ்டம் அந்த ரப்போட தொடர்பு வைக்கிறது கஷ்டம் நான் என்ற அநானியத்தை இல்லாமாக்கணும் ஹபீப் செல்ல வாஹு அலி வசல்லம் அவங்களுக்கு பெருமையே இருக்கல்ல எங்கெங்க எல்லாம் நபியாவங்க நபியாவங்க விஷயத்த சொல்லுவாங்களோ பெருமைக்கு செல்ல சொல்ல சொல்றான் எனக்கு என்னைய பத்தி கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே எனவே ஆக முக்கியம் தான் ஒவ்வொருத்தர் தன்னுடைய உள்ளத்தில் இந்த நோய்களை இல்லாமாக்கிற பெருமை இல்லாமாக்கிறது பொறாமை இல்லாமாக்கிறது கோபம் கோபம் ஒரு தனி தலையங்கம் அதே கோபம் ஒரு மனிதனுக்கு வாரதே பெருமைக்கு அடையாளம் அதன் சொல்லிக் கொள்றேன் கோபம் வாரது இருக்குது அது பெருமைக்கு அடையாளம் டக்கென்று கோபம் வாரது நபி அவங்க சொன்னாங்க மூணு வகையான மக்கள் டைமாகிட்டு மூணு வகையான மக்கள் ஒருத்தர் இருக்கிறார் டக்கென்று கோபமாகும் டக்கென்று கூலாகிடுவார் இரண்டாவது ஆள் இருக்கிறார் லேட் ஆகி கோபமாகும் லேட் ஆகிதான் கூலாகுவார் இன்னொருத்தர் இருக்கிறார் லேட் ஆகிதான் அவருக்கு கோபம் வரும் டக்கென்று கூலாகிடுவார் நபி அவங்க சொன்னாங்க இந்த மூணாவது ஆள் தான் சிறந்தவர் என்ன செய்ய அவருக்கு லேசில் கோபம் வராது அப்படி வந்தாலும் டக்கென்று கூலாகிடுவார் அல்லாஹுடைய நேசர்களுடைய விஷயத்தில் நபி அவங்க சொன்னாங்க இத்தகுதபல் ஹலீம் சகிப்பான மனிதனுடைய கோபத்தை பயப்படுங்கோ என்று சொன்னார் ரொம்ப பொறுமையோடு இருப்பாங்க அவங்க கோபம் வந்துட்டா அதுக்கு போற உனக்கு தப்ப கிடைக்காது பயந்து கோ அவங்களுக்கு லேசில வராது ஏனென்ற அடியார்களோட மகப்பத் இருக்குது கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே ஷாஹ் வலியுல்லா முஹத்தீஸ் தெஹலவி ரஹமத்துல்லாஹ் அலைஹி அவங்க ஒரு நாள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஒரு பெண்மணி வந்து ஏசுறதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டான் இப்படியே இருந்தாங்க திடீரென்று வந்து சொன்னாங்க பக்கத்தில் உள்ளவருக்கு அந்த பெண்ணுக்கு அடிங்க சொன்னாங்க கண்ணச்சு சென்னோடனே எங்க அடிப்பாங்க என்று விட்டுட்டாங்க அந்த பெண் அப்படியே வஃத்தாகி விழுந்துட்டாங்க சொன்னாங்க நான் உனக்கு அடிக்க சொன்னது என்னென்ன நான் சபரோடு இருந்தேன் ஆனா அந்த கட்டம் பாங்கிட்டு எனக்கு தெரியும் எனக்கு கோபம் வந்தா அல்ல பொறுமை செய்ய மாட்டான் அது சுட்டிதான் உனக்கு சொன்ன அடிக்க சொல்லி நீ அடிக்கல அல்ல அடிச்சுட்டாங்க இது ரப்புல் ஆலமினோட தொடர்பு உள்ள மக்களோட அல்ல இருக்கிறார் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் லவர்ஸ் நடந்து கொண்டு போறாங்க பக்கத்தால் ஒரு பெரியார் வாரார் அவர் சேர்த்த மிரிச்ச உடனே அந்த பெண்ணுடைய மேல தெரிச்சிட்டு பொடியன் தெரிந்தானே கலஸ் காற்றிடம் ஓங்கி கொடுத்துட்டார் அப்பாக்கு வயசாலிக்கு கொஞ்ச நேரம் போன உடனே அவன் விழுந்துட்டான் பொடியன் அந்த பெண்ணுக்கு விளங்கிச்சு ஓஹோ சொன்னாங்க உங்களோட காதலர் எனக்கு அடிச்சுட்டான் ஏண்ட காதலன் உங்களோட பொடியனுக்கு அடிச்சுட்டான் 
தவறான இடத்துல கையை தூக்கிட்டார் அல்லாஹுடைய நேசர்களுக்கு கோபம் வாரதே இல்ல அப்படி எதிர்பாராம வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் நாங்க எல்லாம் பயப்படுவோம் ஒரு பெரிய ஒரு ஹலீஃபா ஒரு பெரிய ஒரு ஷேக் இமாமத்துக்கு போறாங்க அல்லாஹு அக்பர் என்ன தக்பீர் கெட்ட முன்னால திரும்பி பார்த்தா அந்த ஹலீஃபா அந்த கவர்னர் அவரோட கரண்ட காலுக்கு கீழே ட்ரெஸ் வந்திருக்கிறது என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க பின்னுக்கு போவோம் யாருக்கு இது கவர்னருக்கு சொல்றாரு பின்னுக்கு போவோம் கரண்ட காலுக்கு ரெண்டாவது பட்டு உடுப்பு உடுத்து கொண்டிருக்கிறார் பின்னுக்கு போம் நீங்க பின்னுக்கு போம் இவருக்கு கோபம் வந்துட்டு என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க போனதுக்கு போறோம் படை ஒண்ணு தயாரிச்சு அந்த ஷேகுக்கு விஷயத்த முடிங்க முடிங்க மகன் வந்து ஒஸ்தாத் கிட்ட படிக்கிறாங்க மகன் ஒஸ்தாதோட இறக்கத்துல ஓடி வாராங்க சொன்னாங்க ஒஸ்தாத் நீங்க ஊர் விட்டு பெய்த்திருங்க ஒஸ்தாத் இரண்டு வாப்ப முடிவு செஞ்சுட்டார் உங்களுக்கு முடிவுதான் சொன்னாங்க பை லோட்டாலாவ சொன்னா லோட்டாவ கொஞ்சம் கொடுங்க ஒழு எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளவுதான் லோட்டாவ கொடுவாங்க சொன்னோடனே பொடியல் ஓடி கொண்டு போறான் வாப்பா கிட்ட கவர்னருக்கு பேச சொல்லாங்க வாப்பா நீங்க படைய நிப்பட்டுங்க என் ஒஸ்தாத் லோட்டாவ எடுத்துட்டார் அவர் தொழுதுட்டார் என்ன ஒரு ஆட்சி இல்லாம பேசுறோம் பாத்துக்கணும் கோபமே போகாத வந்துட்டு ஒன்றும் செய்யல எலும்பி காபாவுடைய பொடவை பிடிச்சுட்டு யா அல்லா அவன் ஹரம்புள்ள வந்துட்டான் என்றா இந்த சுஃபியான் கெட்ட மனுஷன் ஆகிடுவான் சொன்னதுதான் அவன் அங்க மொத்தாகிட்டான் கன்னியாச்சுக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே இது அல்லாஹுடைய நேசர்கள் எங்க கோவப்படணும் என்றது விளங்குறது இருக்கிறது அது அல்லாஹ குடுக்கிற ஒரு நூக்கம் எங்களுக்கு சும்மா கிட்டையால ஒருத்தம் போனாலே சூடாகுது தேவையில்லாததுக்கு எல்லாம் சூடாகுது எங்களுக்கு ஒருத்தன் சிரிச்சாலும் சூடாகுது அலந்தாலும் சூடாகுது கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களை சொல்லு தீன் விசாலமானது எவ்வளவு நுணுக்கமான விஷயங்கள் அல்ல தீன்ல வச்சிருக்கிறான் கல்பு சம்பந்தப்பட்ட பாடம் ஆக முக்கியமான பாடம் எத்தனையோ கிதாப்கள் இங்கேயும் இருக்குது உங்களுக்கு முசாக்கரா செய்யலாம் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களை சொல்லி உள்ளத்த சுத்தமாக்காம எங்களோட வெளிரங்கமான ஆமால்கள் எவ்வளவு சுத்தமாக இருந்தாலும் அந்த அல்ல எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த சிஃபத் இல்லாம அந்த அந்த நபியுடைய சொஹபத் எங்களுக்கு கிடைக்காத சொர்க்கத்தில் ஹபீப் எதிர்பார்த்தது அஹ்லாக்க தான் சிஃபாத்கள தான் உள்ளத்தை சுத்தமாக்கும் அமல் குறைஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்ல பர்லோட போதமாக்கி கொண்டாலும் பரவாயில்ல அந்த உள்ளத்தை சுத்தமாக்கி யார பத்தியும் கசடி இல்லை எல்லாத்தோட மாஷா அல்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை உள்ளத்துல பாருங்க என்னோட எத்தனை பேர் கோபம் என்ன ஃபேமிலியோட எத்தனை பேர் கோபம் நான் எத்தனை பேருக்கு ஏ சிரிப்பன் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களை சொல்ல லிஸ்ட பார்த்தா யோசிங்க லிஸ்ட்ல அது ஜீரோவா இருக்கணும்னா யாருக்கும் ஏசி இல்ல மாஷா அல்ல எங்க ஏசோணுமோ நான் சொன்ன மாதிரி நஃச அடக்கி துவா கேட்டு ஏசுறது அந்த அமைப்புல ஏசினா ஏசுவோம் அப்படி இல்லாட்டி யாருக்கும் ஏசுறது இல்ல எல்லாத்தோட மொஹபத்தாக சேர்ந்து போறோம் இந்த சிஃபத் யார பத்தியும் பொறாம இல்ல பொறாம வருதா அதுக்கு மிச்சம் ரெமடிஸ் இருக்கு ஒரே ஒரு ரெமடிய சொல்றேன் ஒருத்தனை பத்தி பொறாம வருதா ஒழு விடுங்க ரெண்டு ரக்கா தொழுங்க துவா கேளுங்க யால்ல அவரோட பிசினஸ்ல இன்னும் பறக்க செய்ய அவரோட மதுரசால இன்னும் பறக்க செய்ய அந்த ஆலிம் எனக்கு பார்க்க நல்லா பேசுறாரு இன்னும் அவருக்கு விளக்கத்தை கூடிய ஆள் தொழுந்து தொழுந்து அந்த கசட்ட இல்லாமாக காட்டி தொழுந்து துவா கேளுங்க அவர் ஆ அல்ல இல்லாமாக்குவான் ஏன் எங்கட்ட கவலை வருவது இன்சான் என்ற இதுல வரதான் செய்யும் இல்லாமாக்குவான் எனவே உள்ளங்களை சுத்தமாக்கிக் கொள்வது ஆக முக்கியம் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே எனவே முசாக்கரா செய்யப்பட்ட விஷயங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் யோசிக்கணும் இது எனக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயம் நான் என்னைய மாற்றிக் கொள்ளணும் இது அவருக்கு இது இவருக்கு இது அந்த இல்ல ஒன்றும் இல்லை இது எனக்கு என்ன எடுத்துக்கொள்ளணும் பேசுற நான் எனக்கு என்ன எடுக்கணும் கேட்கிற நீங்க உங்களுக்கு என்ன எடுக்கணும் எனவே எந்தெந்த விஷயங்களை பேசினோமோ கேட்டோமோ எஹ்லாசோட அமல் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் சுபானகளுக்கு வழங்குவானாஹிரதாவானி கூடிய டைம் எடுத்துட்டோம் மன்னிச்சுக்கணும் அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக நாளைக்கு இல்லாட்டி நாளாண்டிக்கு பேசுவோம் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியோர்களை சில தர்த்தீ பொண்ணு வச்சிருக்கிறாங்க ஒருத்தர் ஃபித்ரா உடைய அமைப்புல கொடுக்கறதாக இருந்தா ஃபைவ் டாலர் சுருக்கமாக சொல்றதாக இருந்தா ஒருத்தருக்கு 
தன்னுடைய பெருநாளுடைய நாளுடைய செலவு அவருக்கு இருக்கிற கடன் அது இது ஒன்றுமே இல்ல தன்னுடைய பெருநாளுடைய செலவுக்கு பார்க்க மேல் மிச்சமாக எவ்வளவு இருக்குதோ எனவே சில நேரத்துக்கு இது ஜக்காத் மாதிரி இல்ல நல்ல வேலை சொல்லுவாங்க ஜக்காத்துடைய நிசாப் அல்ல பெருநாளுடைய நாளுடைய செலவுக்கு பார்க்க யாருக்கெல்லாம் மேல் மிச்சமாக இருக்குதோ அப்படியா கொந்த ஒருத்தர் தனக்காக வேண்டியும் தன்னுடைய டிபெண்டன்ஸ் எபென்னன் டிபெண்டன்ஸ் ஏந்த செலவுக்கு கீழே யார் யார் இருக்கிறாங்களோ மனைவி ரெண்டு புள்ளேல் தாய் தந்த அப்படி என்றாலும் தன்னுடைய செலவுக்கு கீழே யார் யார் இருக்கிறாங்களோ அந்த ஒவ்வொருத்தருக்காக வேண்டி ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அவர் அவரை பார்ப்பார் ரெண்டாவது அவர் ஒய்ஃபை பார்ப்பார் அதுக்கு பிறகு புள்ளையில பார்ப்பார் இப்படி எவ்வளவு பணம் இருக்குதோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஒவ்வொரு தலைக்கு அவர் அஞ்சு டொலர் என்ற அமைப்பில் இந்த முடிவு செஞ்சிருக்கிறாங்க பொதுவாக அது டூ அண்ட் ஹாஃப் கிலோஸ் என்ற மாதிரி தான் ஸ்ரீலங்கால ஆனா இங்க உள்ள மக்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு முடி ஒன்றுக்கு வந்திருக்கிறாங்க ஒரு தலைக்கு ஃபைவ் டாலர்ஸ் எனவே உதாரணத்துக்கு நான் ஏண்ட ஹாலாத்த சொன்னா நான் இருக்கிறேன் என் ஒய்ஃப் இருக்கிறாங்க என் மகள் இருக்கிறாங்க என் மகன் இருக்கிறாங்க அப்ப எத்தனை பேருக்கு கொடுக்கணும் நாலு பேருக்கு என்னுடைய டிபெண்டன்ஸ் மூணு பேர் நான் நாலு எனவே நான் இருபது டாலர் கொடுக்கணும் அது இந்தல இருந்து கொடுக்கலாம் வாஜிபாகிறது பெண்டா வாஜிபாகிறது பெண்டா புற கண்டத்துக்கு பின்னால பெருநாளுடைய புற கண்டத்துக்கு பின்னால அந்த நேரத்தில் துண்ட காணம் துணிய காணம் என்று தடமாறாம இப்பே நாங்க கொடுத்துட்டோம் என்றா முடிஞ்சிடும் ஏன் இப்பே கொடுக்கறதுனால என்னடா நான் தெரிஞ்ச அளவுக்கும் இந்த பணத்தை அப்படியே ஸ்ரீலங்கா அனுப்புறாங்க எனவே அனுப்புறதாக இருந்தா அதுக்குரிய ஏற்பாடுகள் எல்லாம் நீங்க பெருநாள் நாளைக்கு வந்து போட்டா கஷ்டமாக இருக்கு எனவே அது சொட்டி இப்பே கல்குலேட் பண்ணிட்டு எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க என்ன பார்த்து அந்த அமைப்புல நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப உதவியா இருக்கு செஞ்சு கொள்வோமா இன்ஷால்ல அதுக்கு என்ன வேற பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது அப்படியா பித்ரா பித்ரா என்ற ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது இன்ஷால்ல அதுல கணக்கு வேலை பார்த்து பித்ராக்களை போட்டுக்கொள்ளுங்க ஜசாக்கு முல்லாஹு ஹைவா